Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasli. Alhamdulillah seluruh kawan-kawan semua. Alhamdulillah bisa bertemu di tengah wabah Covid itu luar biasa alhamdulillah. Ternyata Covid membuka peluang-peluang baru yang tidak pernah kita perkirakan ya. Assalamualaikum Prof. Fasli. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Sadir. Dan kami uh, bekerjasama antara MDA Minang Diaspora di Surau Sydney Australia dan kemudian ada ACT, ada apa PDA Travel dan Minang Sayu di Sydney. Itulah lima belas hari melakukan uh, apa Vicon uh, Tausia Ramadan. Satu jam pertama itu memang pengajian. Satu jam kedua adalah berbagai informasi dari berbagai macam negara dan ternyata menarik sekali. Dan mudah-mudahan peluang video conference pun berkira untuk orang Minang sangat cocok. Karena awak berada di seluruh penjuru dunia. Nah, mudah-mudahan modalitas kok bisa awak gunakan untuk berbagai ide-ide berikutnya. Insya Allah. Amin. Amin. Dan bisa saja misalnya tuan rumahnya di Amerika, tuan rumahnya di Brunei, tuan rumahnya di Arab Saudi, tapi kok diundang seluruh seluruh dunia gitu. Jadi ide-ide kok ambek kira pasti banyak mengalir dari berbagai wilayah dan daerah serta negara nanti ya, Insya Allah. Sangat setuju Pak Fasli. Ya, kita cuba nanti. Pak masih punya waktu enam belas minit lagi sambil menunggu. Kini Pak lah punya peserta 96. Alhamdulillah. Dan YouTube-nya lah dibuka, YouTube-nya masuk ke TVRC ya, TVRC. Rivides <tuh> dapat, Rivides Rino dari Lazar. Ya, baik Rivides. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Prof Irwandi, apa kabar? Assalamualaikum Pak Fasli. Alhamdulillah kabar baik Pak. Itulah, <tuh> lah siap-siap untuk masuk ke Indonesia lagi. <tuh> Kita doakan lah. Nah, jadi orang Minang lah jadi eselon satu di Kem Dikbud seorang kan. Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan lah hadir Pak Iwan. Alun lah ya. Pak Iwan salah satu pembicara Pak nanti Iwan Sahril. Dia adalah guru dan tenaga kependidikan yang baru dilantik. Mik kok. Jadi memang Dirjen O itu di... Assalamualaikum Dapas. Bisa Dapas. Di kerana tarawih di rumah kan nampaknya kan. Ayo dah. Jadi otomatis jadi imam ya. Jadi seluruh ayat-ayat lah dikuasai gini tu ya. Sehat dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yalah. Stand by dah. Yuk mari. Hah? Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Eri Gas Pak Kanda. Hey, Pak Dendari. Pak uh, Fuako, Covid negari Pak Pak perkembangannya. Alai Kanda Ariko ambo-bo berapa wali-wali negari ikut hadir dalam acara ko bisa di kanal sanawa di rantau bisa memandangkan kondisi uh, ter apa yang asli dari negari-negari uh, Kanda. Ambo undang yeah. uh, kawan-kawan negari uh, ado uh, barampe urang tuh Kanda. Iya, dan, dan itu di, dengan video conference. Iya, video conference. Maksudnya gini, ada beberapa negara lah masuk ini yang satu orang lagi dari Forwana Sumbar, Forum Wali Negara ya. Kota Barat. Iya. Nah. Aku sarankan Adinda ya, ya kalau kata. bisa melalui kawal COVID Sumbar ya. diundang mana tujuh ratus wali negara itu. Tuh kita tidak ada biaya, karena tinggal mungkin untuk zoomnya saja. Wah mungkin Siap. membayar zoom bisnis ya dengan ya. seribu orang. Ya. Dan kalau nyu mau hadir lagi dari satu orang supaya ya. apa yang dikembangkan de de apa de kawan awak de uh, uh, M Emerald di Catra ya, ya. Profesor Emeraldi yang ya. sangat penting untuk sampai ke negari-negari ya. ya. dan pesan-pesan yang secara kultural itu sangat laki nyu malah dalam bahasa Minang. Ya. Mudah-mudahan mereka tidak madale dong oh, dalam PSB itu. Mana mana orang wak kerjanya kan? Jangan ni kau dipengaruhi oleh ya, orang rantau, orang rantau yang mudah melawan dah. Aku kan membayu. Ah, ya siap, siap kan dah. Madah tu sebenarnya talenta orang Minang kan dah. 
Kalau tidak ada, mana jadi betiko sahaja kata. Kalau di cubo dulu ya nak. Ah di cubo lo. Kalau di kurangnya nak di luar ya nak. Ah di pi nak di ateh ya. Berat lah latihan ni. Kita ada. Tidak jauh tangka lah. Prof Fasli sehat ya. Alhamdulillah. Arman ini Arman. Di mana Arman? Waduh ini. Ini tokoh kita dari UI. Dan mudah-mudahan cita-cita membangun universitas di Solo nanti jalan nih, Pak Arman ya. Amin. Amin. Walaupun masih panjang jalannya ya. Ya, kita cobalah. Namanya niat dan upaya ya, Pak ya. Sehat ya, Prof. Alhamdulillah, Pak Arman. Alhamdulillah. Gimana di UI sekarang? Ya, sama Joy Arsi, jarak jauh sadonya kan. Maja dari rumah. Jarak jauh sadonya ya, iyalah. Iya. Assalamualaikum Wiri Padang. Iya, kumsalam. Oh, jadi Pak Pak Taslim. Pak Profesor Wiri, assalamualaikum. Salam Wiri dari Padang, sehat semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak. Iya, waalaikumsalam. Pak Kamasri, ya, alhamdulillah sadar ya. Iya. Ya, saya selalu pas. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat semua. Tidak pernah makan mak pas. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, mak pas. Selamat. Iya. Tinggal sebelas minit lagi. Silakan berbincang-bincang dulu. IT bagaimana Pak Mirdas? Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam kita. Uh, Alhamdulillah komunikasi uh, canda le lewat uh, ya telekonferen inilah. Jadi sekarang memang permasalahan uh, asosiasi yayasan pendidikan Islam <tuh> ada 400 yayasan uh, terkendala kemarin ini mereka ini uh, menurunnya income dari SPT. Ya yeah. makanya kita buat surat terbuka ke presiden supaya jadi perhatian pemerintah juga uh, yayasan yayasan swasta. Nah, jadi itu, yeah. uh, Prof, uh, yeah. kemarin berbincangan di antara kawan-kawan yayasan uh, yayasan Dikin Islam yang uh, di Indonesia, apa solusi masa depan terhadap kendala ini gitu. Iya. Yeah. Jadi yeah, memang sudah di, ada di, untuk di, meningkatkan uh, wakaf produktif. Iya. Yeah. Memang di banyak negara itu, yang mereka gunakan juga uh, dana kompensasi COVID ini sebagian justru untuk pendidikan secara spesifik baik tadi bantuan langsung kepada perguruan tingginya maupun bantuan kepada mahasiswanya karena mahasiswa ada yang terancam juga uh, dukungan dari orang tua karena orang tua berubah posisinya apalagi mahasiswa yang bekerja dan pekerjaannya nggak bisa lagi dan kemudian juga untuk strategi mahasiswa baru yang sekarang ini dalam limbo jadi memang uh, Jajaran pendidikan tinggi harus berupaya hendaknya membuat apa? Membuat argumen bahwa kalau UMKM dibantu, kalau pengusaha besar diringankan pajaknya, diringankan banknya segala macam. Nah, harusnya pendidikan tinggi itu harus dapat perhatian, terutama pendidikan tinggi swasta yang sangat bergantung kepada uh, SPP atau uh, apa namanya ini uh, SPP dari dosen, eh dari mahasiswa atau dari siswa gitu. Jadi suratnya sudah dibuat. Indah meras sudah dikirim ke uh, surat yang dibuat uh, Prof. Hmm. Jadi uh, kemarin malah kita ada rilis juga ke media, tapi nampaknya ini mesti dibuat bergelombang lagi nih. Oke. Okay. <laughs> Belum dapat respon yang ini. Iya. Yeah. Tapi uh, dari uh, PBNU dan lainnya juga menyuarakan yang sama juga Prof sekarang. Iya. Yeah. Jadi, ya, oh, ya, kalau senang. bisa bergelombang. Ini ada Profesor Yurnalis, Profesor Yurnalis Udin. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Profesor Yurnalis kan dia ketua yaya, apa, aliansi yayasan yang mengelola pendidikan tinggi, Aperti. Nah, beliau juga melihat bagaimana kemungkinan dampak dari COVID ini. Silakan, Prof. Yurnalis, kalau mau berbagi sedikit dari, dari uh, Aperti. Kalau <tuh> memberi data yang ada, hmm. jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu berdasarkan 
pangkalan data 2018 ya. Perguruan tinggi itu ada hampir 1669. Swasta dari situ hampir 1236. Jadi kalau tanpa PTS pemikiran Indonesia tutup lagi ya. Karena dari 7,6 juta mahasiswa, 5 juta itu di swasta. Iya. Yeah. Tapi biasanya swasta itu tidak pernah dilihat. Selalu dilihat sebelah mata biasanya. Nah, akhirnya dengan uh, wabah kodif ini, terasa warna kalau tempat PTS susah. Nih. Jadi, <tuh> uh, Tadi melihat Pak Musliar, mungkin kondisi Sumatera Barat Pak Musliar dia tahu ya. Ya, kalau Pak. Baik ceritanya di, di, di Sumatera Barat gini. Di masyarakat di Sumatera Barat ya seperti awak ketahui kuliahnya kan melalui daring Pak, melalui daring. Ya. Hmm. Ada kesulitan bagi mahasiswa yang pertama kesulitan koneksi, kemudian kesulitan di dalam membayar pulsa. Karena nah, mereka kan ya. orang tuanya banyak yang terdampak Pak. Ya. Nah, saya agak khawatir untuk mahasiswa uh, yang akan enroll semester depan, bisa mahasiswa yang sudah mahasiswa sekarang belum tentu akan enroll lagi. Nah, termasuk juga dengan mahasiswa baru. Nah, kita ya. takutnya kalau ini terjadi di Sumatera Barat kan akan terjadi penurunan mutu generasi kita. Nah, perlu ya. uh, kita carikan solusinya Pak agar mereka yang terdampak secara ekonomi oleh karena Covid ini bisa kita bantu. Tentu pemerintah kita harapkan juga membantu. Bidik misi mesti diperluas. Kalau tidak diperluas, kalau terutama bidik misi saya yakin enrollment berkurang. Ya. Terima kasih. Ya, betul. <laughs> Pada pemerintah. Kalau, kalau, kalau Yarsi kan, kalau Yarsi kan mahasiswanya bukan berasal dari kampung-kampung ya banyak. Orang kota yang banyak. Mungkin tidak terdampak itu lah ya. Dari seluruh penjuru Pak Mus. Ya tapi dari kota-kotanya, tidak ada yang dari dari Pamo, Pasaman, mungkin tidak ada deh, ya, mungkin dari kota Padang, dari Bukit Tinggi. Ya, ini kota-kota punya ya betul. Ya. ya. Jadi uh, memang sangat kom, apa sangat masif persoalannya. Oke. Okay. Ya memang kalau bisa jajaran pendidikan dan pendidikan tinggi, ambo kasa aja beritong itong, ambil memisi waktu tiga minit kok. Uh, kalau bisa membuat program, jangan ada do. Jadi tujuh juta kok jangan sampai do hanya karena covid. Berarti tunggang jawab pemerintah mendukung perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mencegah do. Nah kalau kasa saja, ambillah senario yang paling rendah, 10 persen dari tujuh juta. Jadi awak berarti 700 ribu mesra aku terancam. Nah kalau memang 700 ribu wak bantu saja sejuta sebulan, tiga bulan aja dulu, tiga bulan yang rawan nih kok sambil keluarga membenahi belia, berarti tiga juta kali 700 ribu, 2,1 triliun. Nah kemudian tadi eh, Pak Mus mengatakan kalau untuk mahasiswa baru kok dia karena swasta tidak punya BOP, maka bisa saja bantuan ikut kepada mahasiswa baru. Sehingga mahasiswa baru nan ragu-ragu kuliah tidak mungkin kuliah dibantu. Kini bidik misi ada hampir ratus ribu, tapi kok mungkin perlu mendobolkan. Kalau dapat oh. hampir ratus ribu, kok adalah untuk betul-betul di Irman untuk mencegah anak-anak yang terdampak COVID jangan sampai tidak menjadi mahasiswa baru. Itu sekitar ambil tengetong kalau bisa 10 juta saja di atas sedikit dari bidik misi per orang. Jadi kalau double bidik misi empat ratus ribu empat triliun. Jadi 6,2. Nah, yang 3,9-nya awak berikan sebagai bantuan langsung kepada peron tinggi yang saat itu cash flow-nya terganggu. Seperti bank-bank, seperti perusahaan, seperti UMKM. Jadi dengan 10 triliun sebenarnya peron tinggi bisa didukung dan 10 triliun dari ampera 5 triliun rasanya tidak terlalu banyak kalau betul-betul mengutamakan SDM. Baik, Bapak dan Ibu, kita tinggal 3 menit lagi. Tiga menit lagi, tepat jam 1.30 kita mulai ya. Siap, Pak. Silakan, silakan, Bu. Ya, dari Lampung, Pak. Oh ya, Alhamdulillah bisa hadir di Lampung, Pak, ya, Bu, ya. Ya. Di mana di Lampungnya, Bu? 
Saya ngajar di Politeknik Negeri Lampung, Pak. Wah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini, ini kalau Papa masuk, gimana? Assalamualaikum, Pak Fadli. Ya, Waalaikumsalam. Ini masih ada uh, dua menit lagi, silakan bercengkerama dulu, saling bertegur sapa pada teman-temannya. Assalamualaikum, Prof. Pasli, Carlo, Prof. Oh iya, bagaimana Profesor Carlo? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Pasli. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum, Dafas. Waalaikumsalam. Bagaimana Indra, Bang? Malaysia ke banyak? <laughs> Sedang di kecuali tekuruang di rumah. <laughs> Yang tekuruang rumah, ya. Ya, so semua lah, Pak. Ya, kan? Ya. Dan tekuruang di rumah, Sadonyo. Iya, iya. Assalamualaikum, Eli, kan? Pak Pasli. Ibu Eli dari Mesir, ya. Yang bangun sekolah. Sedang berjuang, ya, Ibu Eli. Siapa lakukan nah. saya, Ibu Eli? Pak Pasli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Eli dari Bogor. Oh Berbun. iya, terima kasih. Dari Bogor. Bu Eli dari Jeddah Pak, hadir. Ya, ya Bu Eli ya. Uh, hadir Pak. Ya. Kan? Pak Pasli Gancang dari BPS Pak. Oh iya Pak Gancang, waduh. Pak Pasli. Ini toko kunci kita untuk data Indonesia ini. Terima kasih Pak Gancang, nanti tolong berikan lah sedikit. Ini beliau ini yang duduk di tengah data nasional. Iya, betul Pak Pasli. Dari ya, Ibu, Assalamualaikum. Baik, kita siap-siap ya. Jadi, ya. Bapak dan Ibu, uh, ya terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai dua bahasa saja ya. Siang rindu juga bahasa Minang, silakan. Siang mau bahasa Indonesia, silakan. Kalau ada anak-anak awak yang berbahasa Inggris, ini ingin dikui dan menyampaikan, silakan ya. Aku rindu bahasa Minang, Pak Pasli. Ya, silakan. Ayo, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menghormati. Acara kita sangat ketat. Waktu uh, musuh utama apa? kita ya. yang hadir banyak, yang akan berbicara, yang sudah diundang sekitar 21 orang. Tapi kita men men mengharapkan yang lain-lain juga akan memberikan pendapat. Baik dengan chat, nanti kita tangkap semua. Tapi bisa juga melalui YouTube dan semua kita rekam, kita nanti kita uh, tabulasi dengan baik. Isu-isu ini nanti kita akan pecah ke dalam tema-tema dan masing-masing tema nanti akan kita tindak lanjuti dengan dua tiga kali video conference masing-masingnya sehingga betul-betul melahirkan rekomendasi dan program aksi yang real sehingga siapa akan melakukan apa, di mana, kapan, berapa biayanya dan dari mana sumbernya ada di dalam kesimpulan-kesimpulan video conference itu. Nah untuk itu hari ini memang lebih kepada curah pendapat. Karena itu kita akan minta nanti Bapak Burmalis sebagai Sekretaris Eksekutif dari Minang Diaspora untuk menyampaikan menyapa kita. Kemudian langsung kita masuk kepada pembicara pertama karena Ibu Nurayati Subakat harus meninggalkan tempat cepat jadi kita berikan kesempatan dulu. Kemudian kita minta teman-teman kita dari Sumatera Barat akan bicara mulai dari Bu Zizi, kemudian Pak Edi Utama, kemudian Pak Ganefri, kemudian Pak Elvindri, dan kemudian nanti baru di yang di uh, jauh, yang di nasional. Uh, Bu Emma kita minta memberikan perspektif nanti bagaimana beliau sebagai senator melihat. Nah, kemudian teman-teman dari di, yang tingkat nasional ada Pak Budi Isman, ada Pak uh, Doni dan seterusnya. Dan baru kita nanti sampai ke teman-teman di internasional. Nah, di ujung dari paparan 18 orang ini akan dibungkus oleh tiga tokoh kita. Pilar pertama nanti akan di, di, diberikan bungkusnya oleh uh, Buya Masud Abidin. Pilar kedua akan diberikan bungkusnya oleh uh, uh, Mursilar Kasim. Dan pilar ketiga nanti akan di, diberikan wawasannya dan juga menyangkut pilar yang lain yang sebagai terakhir adalah dari Bang Fami. Kemudian baru kita buka dialog bebas tapi silakan teman-teman ide teman-teman diperlukan masukkan kalau ada ide-ide di chat dan tolong diberikan selain dari nama berikan nomor WA-nya karena kita akan membuat database karena mungkin rekan-rekan akan diundang nanti berkali-kali sesuai dengan tema-tema yang teman-teman punya passion atau ingin terlibat. Baik, kita persilakan Pak Burmalis.
Pak Burmalis, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. selamat bergabung, selamat menunaikan ibadah puasa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat Minang, terutama tokoh-tokoh di bidang pendidikan. Kami atas nama Uh, pengurus Minang Diaspora Network Global Sebuah organisasi yang merangkul Semua orang Minang di berbagai belahan dunia Alhamdulillah uh, Bekerja sama dengan uh, Universitas CRC Pada hari ini kita meng- melaksanakan Dialog, telekonferensi Bicara mengenai isu-isu pendidikan Tentu tidak terlepas dari uh, Ide kreatif Prof. Fasli Jalal Dan juga uh, Dialog ini juga terinspirasi oleh Dialog yang Kami lakukan tausiah Ramadan bekerja sama antara Minang Diaspora dengan Surau Sydney Australia, kemudian Minang Sayu Sydney, ACT dan Pide Travel. Jadi dalam kesempatan ini beberapa program sudah kami lakukan uh, dalam menghadapi COVID ini seperti pembelian APD untuk rumah sakit di Sumatera Barat, kemudian kita juga fundraising untuk membantu mahasiswa uh, Minang yang ada di Mesir yang saat ini mengalami kesulitan. Uh, juga dalam rangka membantu uh, Ibu uh, Warti ya di Jeddah dan kesempatan ini kami mohon dukungan juga untuk Surau Sydney Australia. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Minang Diaspora mengumpulkan tokoh-tokoh uh, pendidikan. Jadi kita ada grup WhatsApp semua profesor, doktor lulusan dalam dan luar negeri, ada Prof Ismet di Melbourne Australia. Ada Prof. Suryadi di Belanda dan di Timur Tengah dan semacamnya. Selain itu kita juga punya task force investasi, kemudian ada politik, ada adat budaya. Insya Allah dari uh, dialog hari ini, insya Allah ke depan kita akan coba juga uh, melakukan dialog internasional uh, dengan isu-isu lainnya, investasi, ekonomi, dan semacamnya. Jadi terima kasih banyak Prof. Fasil Jalal. Beliau ini adalah tokoh yang sangat luar biasa. Energi punya energi yang sangat luar biasa. Beliau punya ide yang sangat kreatif. Ketika beliau menjadi wakil uh, Menteri Pendidikan, beliau mengirim ribuan dosen untuk uh, mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi kita sangat bersyukur kepada Prof, uh, punya Prof Fasil Jalal ini. Terima kasih banyak Prof atas uh, ide kreatifnya dan kerjasamanya antara Minang Diaspora dengan Yasi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa uh, mendapatkan manfaat yang besar dari dialog ini. Terima kasih Prof, silakan dilanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa generasi muda Minang yang biasanya memang merantau ini menjadi karusan, merantau itu tidak selalu jauh-jauh bisa keluar dari negarinya, bisa ke kabupaten lain di Sumatera Barat, termasuk juga ke provinsi tetangga, sampai ke pulau lain, sampai ke dunia. Nah, modal dasar mereka tuh kita lihat tiga ya. Pertama memang akhlak, akhlak yang baik. kemudian karakter yang kokoh, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan dalam agama Islam. Dan ini pilar pertama mereka. Dan kemudian pilar keduanya memang orang Minang disiapkan untuk lebih berpikir kritis. Selalu mempertanyakan, selalu berdebat, alo kuah, si alo di belakangnya kok. Jadi ini adalah tanda bahwa dia tidak mudah menerima informasi begitu saja. Dia inovatif dan dia mampu berkomunikasi. Ya, itu skill for 21st century yang baru sekarang diperdebatkan orang. Dan pilar ini yang sebetulnya disebut juga dengan higher order thinking skill. Jadi tingkat berpikir aras tinggi yang sekarang diidam-idamkan oleh dunia melalui PISA, Program for International Student Assessment. Nah, pilar ketiganya ini adalah spirit dan semangat keirausahaan. Nah, karena itu dengan tiga modal ini, orang Minang kemanapun dia bisa survive. menjadi pemenang, tidak menjadi orang yang kalah. Nah, dalam konteks itu, Bapak dan Ibu, di mana mereka dididik? Mereka dididik di rumah dengan parenting, mereka dididik di keluarga besar, extended family, di rumah gadang, mereka dididik oleh sukunya, mereka dididik oleh kampungnya, mereka dididik di nagari, mereka dididik dalam berbagai event-event sosial budaya, termasuk juga menggunakan surau, Dengan segala dimensinya, mereka hidup di dalam uh, bagaimana dimensi hubungan-hubungan adat, 
semuanya membuat mereka betul-betul mendapatkan pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, sekarang pertanyaan kita dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, dengan terjadinya perubahan masyarakat karena teknologi akan mendominasi cara hidup orang yang dengan society 5.0 itu, kemudian datang mendadak COVID ini dengan akibat pascanya, kita memang grogi dan kita bertanya-tanya bagaimana masyarakat Minang menyiapkan gerasi mudanya supaya tetap responsif terhadap perubahan yang dasar ini dan tentu masyarakat Minang ia diranah tapi juga generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat dirantau dan sinergi antara ranah dan rantau. Untuk itu kita akan mendengar 21 pakar yang diundang. Ini belum segala-galanya, nanti akan banyak lagi pakar-pakar yang lain kita libatkan dalam di konfikon berikut. Untuk itu kita minta pertama adalah Ibu Nurhayati Subakat, Dr. Hanorus Kausa. Kami persilakan Bu Nurhayati yang sudah tidak diragukan lagi uh, apanya, kepakarannya, filantrofisnya, dan keberhasilannya di bidang dunia usaha. Kami pesan, Bu Ati. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Sujarun. Terima kasih sudah mengundang kami pada siang ini. Dan Salam kenal untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa, yang mungkin banyak yang saya belum kenal, yang belum pernah ketemu. Seperti saya kenal nama ya, jadi ini ini memang luar biasa nih dengan COVID kita malah bisa berkenalan. Uh, jadi uh, apa? Ini saya sedikit em, apa? Terima kasih juga diberi pe, do, apa yang yang pertama nih. Mohon maaf, saya jadi apa izin duluan karena jam 2 nanti juga anda ngasih sebagai narasumber. Jadi eh, dalam perjalanan, saya sedikit berbagi pengalaman dalam perjalanan membangun usaha. Akhirnya kita menemukan, eh, apa eh, kita telah semua, kita menemukan lima karakter yang harus dipunyai dari seorang akhir menjadi lebih sukses. Jadi itu yang saya rangkum, mudah-mudahan ini lagi dibuat juga, lagi menyusun buku, insya Allah akan. Kau ngapain sih itu? Eh? Nah, itu apa, lima karakter itu yang saya lihat mungkin perlu kita tekankan lagi sama anak-anak Minang yaitu karakter ketuhanan ya ini sebetulnya sudah semua sudah tahu itu Minang nih ketuhanannya harus lebih kental lagi gitu ya karena saya merasakan dengan karakter ketuhanan ini kita apa eh, apa ya jatuh bangun perusahaan saya merasakan ini sangat penting sekali Ya, jadi dengan kita ikhtiar tawakal itu kita rasakan dan dan apa banyak sekali pertolongan Allah selama perjalanan hidup saya dan sama perjalanan dalam membangun usaha rasanya banyak sekali yang kebetulan kebetulan jadi mendapat momen-momen pas gitu ya kan tidak ada kejadian tanpa izin Allah jadi ini ketuhanan ini perlu di ini kan karakternya yang kedua adalah kepedulian yang saya lihat juga. Nah ini kepedulian ini yang membuat uh, apa uh, karakter kepeduliannya yang membuat kita uh, apa uh, menjadi lebih lebih semangat. Ini saya rasakan waktu saya uh, waktu kebakaran dengan kepedulian ini peduli terhadap karyawan, peduli terhadap utang ini yang membuatkan kita bisa bangkit kembali. Nah karakter kemudian karakter apa uh, kerendahan hati ya mungkin ini yang kadang-kadang orang Minang yang kadang-kadang banyak agak kurang ya kerendahan hati ya. Jadi uh, bagaimana kita ini apa supaya kita jangan sombong itu kan dari hemat segala macam. Nah kemudian karakter ketangguhan saya kira sih udah udah nggak orang Minang semua ada tangguh lah tukun ulek ya. Yang kelima adalah ke, ke, ke apa ke karakter ke inovasi ya. Tapi Pak Fazilal orang Minang sangat kreatif gitu ya. Jadi kalau saya melihat yang perlu sekarang yang mungkin yang masih perlu kita ini kan ada karakter kepedulian dan kerendahan hati ya mungkin itu yang harus kita segera apa kita selalu sampaikan sama anak-anak Minang bagaimana karakter ini dua karakter ini menyebabkan kita bisa lebih sukses itu ya ini yang apa dalam perjalanan perusahaan alhamdulillah perusahaan ini dibangun dengan dua orang karyawan 35 tahun yang lalu sekarang sudah menjadi 12.000 karyawan dengan pabrik 20 hektar termasuk yang sudah nomor satu alhamdulillah sekarang di Indonesia ya jadi saya kembali lagi karakter ketuhanan dan kepedulian ini saya merasakan dididik waktu kecil dari orang tua dari orang tua saya orang tua saya memang ketua Muhammadiyah dan pedagang yang memang beliau tuh sangat sosial ya kemudian 
almarhumah ibu saya juga begitu. Beliau satu kata yang sering disebutkan, setiap setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Jadi eh, apa? Ya insya Allah kalau karakter ini kita bentuk di se, apa kita sosialisasi terus di keluarga dan di sekolah ya saya juga sekolahnya di pesantren Dinia Putri ya ketuhan. Jadi ya mudah-mudahan maksud saya eh, ini akan membuat anak-anak Mindang bisa lebih sukses. Mungkin itu sedikit sharing dari saya dan nanti jam 2 kurang mohon maaf saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, karena masih ada waktu satu menit lagi, Neti. Da mengkombinasi antara pendidikan di Pesantren di Dinia Putri dengan ITB yang juga, itu gimana mentransformasi? Apa yang bisa dipelajari, Neti? Uh, ya, jadi di sinilah yang saya, saya merasakan sendiri. Kalau di, di Dinia Putri kan kita... dan IPTEK, di mana Pak Habibie baru menyampaikan di tahun 90 an Jadi saya anggap nih orang Minang nih memang visioner ya. Jadi Bapak saya jadi udah memikir tuh IPTEK dan IPTEK di tahun 60-an gitu ya. Jadi kami semua SMP-nya itu masuk di Niah Putri. Nah kemudian IPTEK-nya baru kita masuk ke uh, SMA dan ke uh, uh, apa ke ITB ya. Alhamdulillah orang almarhumah ibu saya Orang tua tunggal bisa mengantarkan anaknya enam orang alumni ITB, alhamdulillah. Jadi ini yang saya rasakan kegigihan orang tua ya, yang penting gitu. Bagaimana orang tua eh, concern sekali dengan pendidikan gitu ya. Jadi sebetulnya waktu itu banyak juga yang menyarankan begitu eh, alam eh, bapak saya meninggal masih kecil-kecil, kakak saya yang di atas saya tuh laki-laki diajak sama. Uh, apa sama uh, kenalan bapak saya udahlah kamu saya ajak dagang ke Singapura gitu tapi ibu saya tidak mau dia ibu saya bilang pendidikan nomor satu jadi alhamdulillah ibu saya berpikir juga visioner ya jadi dia Baik. Uh, kayak gitu sih jadi orang tua itu paling penting banget kali ibu saya oke okay. terima kasih Nati kita berikan tepuk tangan yang hangat pada ibu Nati kita lanjut mulai dari Sumatera Barat Kemudian pindah ke nasional, kemudian internasional. Kami persilakan Bu Zizi. Silakan Bu Zizi, pimpinan perguruan Dinia Putri yang disebut-sebut oleh Bu Ati tadi. Kami persilakan. Bersiap-siap nanti Pak Edi Utama ya. Siap, Pak Bos. Ya. Silakan Bu Zizi. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pasli. Salam, silakan Bu Zee. Uh, Assalamualaikum kepada Bapak semua, para pakar-pakar pendidikan, juga Bu Ati tadi uh, semuanya. Alhamdulillah bisa bertemu. Ya, uh, gak nyangka di masa karantina kita bisa dipertemukan dari berbagai benua pada saat ini bicara pendidikan. Ya, Pak Pasli dan uh, juga ada tadi ada uh, Profesor Abdul Kasim dan juga. Tadi ada ya, Bos Azumardi dan lain-lain, nggak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika diminta untuk sharing mungkin ya, tentang apa sih yang harus kita lakukan untuk menyiapkan generasi muda di Minangkabau ini supaya menghadapi industri 4.0, kemudian society 5.0, dan new formal setelah, new normal setelah pasca COVID. Nah, sebetulnya kita hanya mungkin memperkuat lagi apa yang sudah kita lakukan untuk mendidik generasi kita. Di Dinia Putri kita uh, menyiapkan, ya. Di Dinia Putri kita uh, menyiapkannya itu konsep insan kamil sebetulnya, ya. Nah, konsep insan kamil ini kita uh, menggunakan melihat kepada soal bakarah 168, soal imran 110 dan kemudian, kemudian asarbain. Lalu di sini kita menyiapkan uh, kuba kurikulum namanya Quran Sunnah Kolbu Brand Attitude. Ini kita terjemahkan dalam program untuk membangun estetik, afeksi, kognisi, fisik, dan bahasa dan social skill dalam 25 indikator. Nah, Quran, Sunnah, Kalbu, Brand Edit, artinya Al-Quran dan Sunnah membangun Kalbun Salim, kemudian uh, ini memimpin brand, menghasilkan attitude. Itu yang kita siapkan konsepnya. Nah, ada yang menarik uh, ketika kita menjalankan ini dan kita melihat dalam tahapan perkembangan anak dari usia 0-18 tahun. Ternyata Ellen Galinsky yang melakukan riset di tahun 
uh, awal-awal 2000 akhirnya muncul aset tahun 2010 itu menyiapkan ada tujuh skill yang orang harus punya dan ternyata skill pertama adalah kemampuan fokus. Lalu juga uh, yang buku yang baru juga muncul dari Jenny Brokis dia mengatakan The Future Brand di tahun 2016 otak masa depan itu ternyata ada bisa benar dalam ketidakbenaran dan ternyata intinya juga sama-sama adalah fokus jadi dalam membangun ini kita menyiapkan kemampuan fokus dari anak-anak kita sebagaimana dalam surah al-baqarah yang 45 itu Allah mengatakan datanglah kepadaku mas ayu di wasolah datanglah kepadaku dengan sabar dan sholat namun tak mudah kecuali bagi orang yang khusus nah khusus ini yang kita bangun untuk generasi kita sebab dengan era digital gadget sekarang anak-anak kita kemampuan khususnya berkurang Nah, tangan lagi yang mesti kita siapkan, yang sekarang juga kita hadapi dalam mendidik uh, anak-anak kita, adalah persoalan uh, kematangan mereka. Jadi, ada konsep yang kita bangun di sini namanya wisuda di si akhir Bali. Jadi, seharusnya anak itu di usia 10 sampai 11 tahun sudah di wisuda untuk menjadi manusia, siap untuk masuk ke usia, sehingga dia mencapai kemampuan kematangan 18 tahun itu di tahapan spiritual intelligence. Nah, ternyata uh, Ali bin Abi Talib itu ternyata di umur 10 tahun sudah memikul beban dakwah. Ini standar umur 10 tahun. Dan Usama bin Zaid sudah diberikan Rasulullah kemampuan untuk memimpin perang melawan Roma itu di usia 19 tahun. Padahal waktu itu ada Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya. Maka ternyata dari banyak yang kita lihat dan memang harus kita matangkan. Orang-orang Minang dulu rata-rata di usia muda sudah sukses karena memang mereka mencapai kematangan spiritual intelligence itu di usia yang semestinya. Minimum tercapai di usia 18 tahun. Ini tantangan kita untuk mendidik generasi dan inilah program yang memang sekarang sedang kita jalankan bersama teman-teman juga di dunia putih dan juga banyak lembaga. Artinya mencapai kematangan Spiritual intelligence itu di usia 18 tahun matang beragama, tahu e, mengarati paham raso pareso, tapi punya skill mulai dari fokus dan self control, kemudian kemampuan perspektif taking, communicating, making connection, kemampuan critical thinkingnya, taking on challenge dan kemudian self directed engagement learning. Ini adalah poin-poin yang memang kita persiapkan. Nah, setelah adanya satu menit COVID, lagi, tantangannya adalah kita di mempersiapkan ke arah sana anak-anak untuk kita lanjut menjalankan program dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan bersama-sama. Terima kasih Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini contoh konkret yang sudah terjadi di Nia Putri dipimpin oleh seorang anak muda yang kita patut bangga. Baik, kita teruskan kepada Profesor Ganefri. Silakan Profesor Ganefri. Eh, maaf, Pak Edi Utama dulu eh, dari Budayawan, kemudian Profesor Ganafri, kemudian Profesor Elvindri. Kami persilakan Pak Edi Utama. Siap-siap Profesor Ganafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, membaca tor yang disampaikan Pak Pasli, sebetulnya saya melihat ada semacam ke, apa, ke, uh, kecemasan atau ke, apa, bahwa ranah itu tidak lagi memberikan semacam menjadi tempat persemai yang cukup baik ya bagi calon-calon perantau, bagi anak-anak muda yang akan menjadi merantau. Artinya habitat yang menjadi tempat persemaian anak-anak Minang selama ini untuk bisa menjadi mendapatkan modal untuk merantau itu sudah tidak lagi cukup kondusif gitu. Nah, ini yang yang yang, yang saya tangkap dari apa yang uh, ada di dalam uh, tornya itu. Kemudian yang kedua, saya kira uh, kalau kita mau melihat Kapan dan di manakah sebetulnya uh, habitat itu atau persemaian itu pernah menjadi sesuatu yang sangat kondusif ya, memberikan suatu dorongan, memberikan suatu modal yang sangat kuat kepada anak-anak Minang untuk pergi merantau itu. Itu saya kira kalau kita ambil rentang waktunya adalah sekitar pada paruh pertama abad ke 20 ini. Itu di mana semua suasana di dalam uh, ranah sendiri di, di habitat itu sendiri atau di persemaian itu menjadi sesuatu yang sangat dinamis ya merupakan sesuatu yang sangat dinamis kehidupan yang sangat terbuka ya e, munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang sangat progresif ya seperti Parabe, Dunia Putri, Sumatera Tawalib dan sekolah-sekolah e, sekuler juga yang bentukan Belanda seperti Sekolah Raja dan juga muncul sekolah-sekolah seperti INS Kayu Tanam. Jadi ada sebuah apa ya sebuah gerakan e, kultural yang sangat penting sekali ya, terjadi pada paruh pertama abad ke-20 itu. 
Kemudian yang 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 juga terlihat pada paruh abad kedua itu eh, pertama abad ke-20 itu itu juga munculnya berbagai macam ideologi besar dunia ya macam pemikiran dan mazhab paham ya yang diperdebatkan dan dibaca dengan sangat serius oleh anak-anak Minang di 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 di, di, di habitat persemaian itu misalnya muncul nasionalisme paham nasionalisme demokrasi sosialisme bahkan komunisme pun itu juga menjadi semacam topik-topik perbincangan yang hangat di sekolah-sekolah seperti Parabek dan Sumatera Tauli atau dalam lingkungan pergaulan intelektual Sumatera Barat. Saya kira ini sebuah zaman yang sangat apa ya sangat ramai sekali uh, perdebatan dan perbincangan tentang itu. Ini yang menjadi salah satu uh, ciri khas menurut, menurut saya uh, habitat yang melahirkan perantauan tangguh yang, yang 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 kita sebut yang kita kenang sekarang ini. Kemudian pada saat itu juga muncul karya-karya besar dari anak-anak Minangkabau, muncul beberapa roman-roman penting ya sastra ya, dan tersedianya bacaan-bacaan yang cukup bermutu baik di dalam bahasa Melayu maupun dalam dalam terjemahan bentuk terjemahan. Itu yang juga yang juga terlihat ciri-cirinya yang pada zaman abad pertengahan paruh pertama itu adalah munculnya beberapa macam bentuk industri kreatif ya. Misalnya koto gadang dengan pandai apanya peraknya kemudian songketnya dan juga beberapa macam pandai emas dan kerajinan yang lainnya yang saya kira juga memberikan sebuah apa ya memberikan sebuah kepercayaan diri yang yang besar pada anak-anak Minangkabau untuk mereka eksis di tengah-tengah pergolongan perantau itu. Jadi ada satu zaman yang kemudian memang memberikan semacam modal sosial, modal 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 budaya yang luar biasa bagi anak-anak Minang untuk pergi merantau dan sukses sebagai perantau itu. Nah, intinya menurut saya adalah pada zaman itu masyarakat Minangkabau itu adalah sebuah masyarakat yang sangat terbuka ya yang sangat menjadi semacam masyarakat yang open society terhadap bermacam-macam uh, pemikiran, aliran, gerakan, bahkan juga paham-paham yang kemudian uh, dianggap um, bertentangan bahkan dengan keyakinan-keyakinan orang Minangkabau itu. Misalnya masyarakat terbuka yang masyarakat yang sangat uh, apa, mampu menerima perbedaan ya, membangun da- budaya dialog yang kritis, krit- dinamis dan kuat kesadaran perjuangan individu sebagai bagian dari perjuangan komunitas atau kolektif itu. Ini ini yang saya kira habitat suasana yang muncul paruh abad paruh pertama abad ke-20 ini yang menjadi titik tumpu dari keberhasilan perantau-perantau Minangkabau itu. Kemudian kalau kita lihat sekarang justru hampir suasananya terbalik dari suasana yang ada pada pada, pada seperti yang yang saya cerita. Mohon diringkas dalam satu menit deh. Oke, okay, artinya terbalik dengan suasana yang apa? Jadi saya kira Masyarakat Minangkabau sekarang ini sesuatu yang sangat tertutup, yang, yang sudah mulai tertutup a priori yang saya kira ya justru sangat uh, cynical dan justru uh, sangat apa ya sangat cenderung untuk um, uh, curiga terhadap sesuatu yang baru dan 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 dan, 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 dan. itu ini yang membuat mereka saya kira habitat Minangkabau sekarang ini tidak lagi cukup kondusif sebetulnya bagi calon-calon perantau mendapatkan modal mereka untuk merantau itu. Nah, dalam konteks itu apa yang kita bisa lakukan, saya kira. Saya kira memang belajar dari sejarah, dari dari sesuatu yang pernah terjadi itu. Saya kira kita harus juga membangun kembali sebuah apa ya, sebuah lembaga, sebuah suasana wadah pendidikan masyarakat ya, sebuah community, sebuah pendidikan bersama yang bersifat dialogis dan terbuka itu. Dan sehingga kita bisa menghilangkan bermacam-macam skat uh, untuk skat modal yang bisa dimiliki oleh seorang anak Minangkabau untuk pergi merantau di tempat sini. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan di, di lapangan ya. Saya kira perlu ada semacam sentral-sentral pendidikan yang bersifat dialogis dan terbuka yang bisa mengajarkan semua orang bermacam-macam kecenderungan yang terjadi di dunia ini tanpa perasaan takut kehilangan, tanpa perasaan takut di, 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 di apa? Takut uh, berubah ya. Saya kira ini, ini tak, perasaan takut untuk berubah dan takut terhadap sesuatu yang baru ini juga menjadi semacam ancaman atau sebuah kondisi yang juga menghambat kekuatan Minang yang akan muncul di perantauan itu. Mungkin aja mendapat. Baik. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita teruskan kepada Profesor Ganefri. Kami persilakan. Uh, di unmute aja Profesor Ganefri. Ya, silakan. Nah, terima kasih Prof. Izin ya. saya menampilkan satu slide saja Prof. Silakan, silakan. Pakailah waktunya lima menit. Ya, lima ya, menit. Ya. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Pasli yang menjadi panutan kita semua yang selalu memunculkan ide-ide hebat. Hari ini uh, saya uh, ini saya sedikit akan uh, berbagi hanya sebagai sharing saja Bapak dan Ibu. Kebetulan. Uh, ingin menyampaikan sebenarnya kita punya nilai kapital di Minangkabau ini yang saya kira selama ini kita miliki tetapi hal-hal ini yang mungkin saat ini mulai uh, bergeser uh, kami sebagai salah satu yang diberikan amanah memimpin uh, Universitas Negeri Padang yang core bisnisnya sampai saat ini tetap bagaimana kita berusaha untuk menyiapkan guru yang uh, profesional jadi Nilai kapital di Minangkabau ini terkait uh, dengan merdeka belajar yang dikembangkan sekarang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Alhamdulillah ini kita juga ingin menyampaikan selamat kepada Pak Iwan Sahril yang baru saja dilantik kemarin menjadi Dirjen uh, Guru dan Tenaga Kependidikan. Selamat kepada Pak Iwan, mudah-mudahan hadir di ruangan ini, di room ini. Uh, dan saya kira keberadaan beliau juga modal bagi kita di Sumatera Barat, Minangkabau. Mudah-mudahan keberadaan beliau sebagai dirjen ketika Pak Pasli juga dulu bisa kita manfaatkan. Jadi ada empat modal, empat nilai kapital yang sebenarnya kita miliki di Minangkabau. Mulai dari human capital, social capital, cultural capital, dan symbolic capital. Tetapi empat mo uh, modal ini mungkin ada pergeseran terkait dengan uh, tentu tidak terlepas dari kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini. Kita lihat dari human capital, sebenarnya... Hilang uh, suaranya, Prof. Ya. Silakan. Bisa dengar, Pak? Bang? Bisa, Halo? bisa. Bisa, ya? Bisa, bisa Bang. Ya. Uh, oh, Oke, okay. jadi empat modal yang dimiliki orang Minang ini, yang terjadi pergeseran saat ini kita lihat. Jadi dari human capital, kita melihat bahwa uh, orang Minang itu punya raso jopareso, jalan dan nampe, alam tak kambang jadi guru, adaptasi sosial, dan sikap pengetahuan dan keterampilan yang saya kira uh, di mana bumi dipijak, di situ lagi dujunjung, itu adalah modal daripada uh, orang Minang. Dan or, selalu orang mengatakan orang Minang itu lebih dulu melek daripada daerah-daerah lain. Jadi dia lebih dulu pandai baca tulis katanya menurut uh, masyarakat. Uh, oleh sebab itu nilai-nilai ini mungkin bagaimana bisa diperoleh oleh orang Minang yang punya modal besar itu karena mereka punya kultural kapital. Uh, ada kompetensi dan pengetahuan tentang kultural. Modal-modal pendidikan yang dulu didapatkan ketika kita masih kecil, ketika SD dan sebagainya, ketika kita masih di sekolah pendidikan dasar, ada pendidikan di surau, pendidikan etika dalam ranah material lineal yang saya kira ini juga modal dasar. Ini mulai bergeser. Dan termasuk juga dari simbolik kapital yang saya kira dulu guru sangat dihormati. Profesi guru di zaman kita jadi zaman saya misalnya ketika masih SD guru itu betul-betul kalau ada seorang keluarga keluarga yang menjadi guru itu sangat terhormat sehingga orang itu dipanggil guru artinya nilai-nilai ini juga bergeser begitu kenapa peran guru mulai mulai bergeser nah, saya kira oleh kondisi yang ada hari ini kita perlu memikirkan guru merupakan uh, kunci untuk merubah Uh, perilaku daripada anak-anak kita. Jadi kami melihat di UNP sendiri, kami memang lebih memfokuskan diri saat ini, memberikan peduli, uh, afirmasi yang lebih kepada penyiapan guru-guru di sekolah dasar. Karena kami menyadari bahwa pendidikan kita itu memang harus kita rubah, kita mulai dari pendidikan dasar. Yang terjadi sekarang ini sebenarnya, Guru-guru di pendidikan dasar itu sendiri yang kami kira itu sudah uh, terkontaminasi. Ya, terkontaminasi pertama dari sisi uh, politik ya di daerah tingkat dua misalnya. 
apakah kepala sekolah, apakah guru, ini guru-guru kita ini terkontaminasi dari sisi politik. Yang kedua, guru-guru kita ini juga uh, tidak tidak mengikuti, kurang mengikuti perkembangan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat hari ini. Dan kepala sekolah... Uh, Prof. Ganefri, tolong ya. diringkas satu menit. Ya, uh, Artinya Bapak dan Ibu yang perlu ingin kami sampaikan di sini, yang perlu menjadi perhatian bagi kita di uh, uh, masyarakat Minang hari ini, bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas guru-guru kita khususnya di pendidikan dasar. Dan oleh sebab itu UNP tentu kami mohon dukungan nanti dari uh, diaspora Minang Network ini, kami memang akan mencoba membangun jaringan yang lebih luas di dunia internasional, untuk peningkatan kualitas guru ini, kualitas calon-calon guru yang dihasilkan oleh WNP. Dan tentu perubahan ini tidak mudah, karena uh, untuk mem- untuk memperkuat kembali nilai kapital yang dimiliki oleh Minangkabau ini, memang harus kita mulai dari uh, pendidikan dasar kita yang ada di uh, sekolah-sekolah kita yang saat ini. Dan kami melihat ini memang terjadi degradasi, pening- penurunan kualitas daripada guru-guru kita yang ada di sekolah dasar terutama. Mungkin Baik, itu, Pak Pasli, ya. Baik, terima kasih program Evri. Kita lanjut kepada Profesor Elvindri. Silakan Profesor Elvindri. Pak Pak Elvindri ada? Profesor Elvindri ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Fami. Terima kasih ya, sudah bergabung, Bang. Ya, ini Kami ada pro, ada problem di apa? Di alat uh, saya ini. Sekarang sudah Halo. jelas, Bang? Sudah jelas suara, sudah jelas wajah, Bang. <laughs> Oke. Okay. Baik, kita lanjut dulu, Bang. Kita minta ya. Profesor Alvindri silakan. Profesor Alvindri, Alvindri Uh, mic-nya diaktifkan. Oke ya. ya. Silakan, lima menit. Oh. Sudah bisa? Sudah, sudah bisa. Sudah okay. jelas wajah dan sudah jelas suara. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Selamat. Asli, Bapak dan Ibu semua. Um, masa depan kita kan tidak lagi sama dengan masa lalu dan masa sekarang. Jadi banyak perubahannya. Perubahannya di mana kita lebih bercirikan ada virtual economy, ada IT, ada berbagai macam perubahan termasuk juga reform di sektor pertanian, industri, jasa, bahkan itu masuk kita pada complex society. Oleh karenanya manusia dari Minang dihasilkan untuk menjawab tantangan itu. Nah, Problemnya apa? Problemnya ada pada life cycle, seluruh lapisan, seluruh jenjang yang kita bisa lihat eh, eh, mengalami kendala di dalam menghasilkan manusia yang mampu beradaptasi dan berkontribusi untuk masa depannya. Saya ingin cepat saja, pertama adalah eh, kita harus memberikan concern utama pada justru pada pendidikan as early as possible. Jadi kalau boleh kita ingin coba dudukkan returns daripada pendidikan prapaud, ya, mulai dari usia satu tahun sampai lima, itu memberikan pengembalian yang luar biasa dalam hal tentunya otak kanan, yang, yang katakanlah non-cognitive skills. Jadi tadi pembicaraan menyatakan persoalan itu ada. Kita bersyukur, kita ada iman, kita ada Islam, oleh karenanya mengintrodusir uh, anak-anak Minangkabau itu mesti jauh lebih cepat daripada apa yang dilakukan selama ini. Jadi, not in the primary school, tapi ada pada pendidikan prasekolah. Oleh karenanya, kita harus benahi itu. Benahi sistem proses belajar-mengajar, benahi agar uh, kemampuan daripada reading skill mereka tumbuh, agar uh, set up daripada kemampuan kognitifnya meningkat. Jadilah. Baru kita masuk pada fase berikutnya. Ya. Ya. Fase berikutnya adalah pada masa proses pendidikan. Nah, ya. uh, orang Minang mesti ya. memilih dua hal. Uh, dia tidak mesti semua uh, akan menjadi uh, ilmuwan yang tinggi. 
Kenapa? Karena jika ilmuwan yang tinggi tetapi juga tidak relevan, jadi ilmu tinggi tetapi juga tidak relevan apa yang digunakan di pasar kerja sekarang, maka mereka akan kembali menjadi pedagang. Oleh karenanya, kenapa tidak kita coba blok semenjak sekarang, setidaknya tiga kriteria anak-anak uh, yang besar, tumbuh dan besar di Minangkabau yang nanti mereka bisa hidup pada zamannya. Di antaranya apa? Satu, jika mereka ingin kita jadikan sebagai ulama atau alim yang akan menjadi guru nanti, maka hendaknya mereka juga harus lebih kuat. Katakanlah bahasa Arab atau bahasa Inggris dan sebagainya. Itu blok pertama. Ini mulai harus diasah melalui SD, SMP, sampai SMP. Yang kedua adalah mereka yang akan nanti mengisi pasar-pasar kerja middle yang berkaitan dengan value added, kreatif, kreatif dan sebagainya. Buku saya di sini, Pak Fasli, menjelaskan bagaimana skills untuk millennials. Di antaranya adalah kita juga harus masuk ke pangsa-pangsa pasar di mana masyarakat Minang memang harus disiapkan keterampilan kerjanya. Oleh karena jika kita ingin memperkuat keterampilan kerja, maka sistem yang dibangun adalah bagaimana pendidikan vocation juga menjamin agar terpenuhinya permintaan keterampilan-keterampilan pada masa yang akan datang. Itu banyak sekali. Saya pikir saya dapat inspirasi, misalnya begitu banyak permintaan tenaga kerja di Timur Tengah, di Amerika, maupun misalnya di Indonesia sendiri, yang itu tidak terlalu tinggi ilmunya, tetapi keterampilan yang diperlukan. Kita masih kosong untuk mengisi bahagian-bahagian itu. Dan yang ketiga adalah tentunya ini ada pada sisi peningkatan kemampuan dan keilmuan. Nah, di sini kita memiliki berbagai macam fondasi awal. Jadi saya lebih setuju untuk melahirkan masyarakat atau anak-anak yang betul-betul bisa masuk dan berkompetitif pada makanya 10% terbaik ini mesti ada yang mewatchingnya semenjak awal. Jadi oleh karenanya tim kerja yang akan mewatching dan mempersiapkan anak-anak kita itu cukup lemah pada sisi bahasa khususnya bahasa Inggris. Oleh karena persiapan bahasa Inggris okay. adalah sangat penting bagi mereka nanti agar mereka bisa sampai ke pendidikan katakanlah yang kita bisa catat the top five in the world. Jadi jika okay. Minangkabau ingin ingin menghasilkan apa manusia-manusianya seperti itu, maka mungkin obat saya okay. sendiri adalah mengarah kepada tiga bagian itu, Pak. Baik. Terima, Terima kasih. kasih. Terima ya. kasih. Terima kasih Profesor Alvindri. Jadi kita sekarang sudah berpindah dulu ke Tentara Nasional. Kita minta dulu Pak Mirdas. Kemudian kalau Profesor Azumarda, Azumardi Arzara sudah siap-siap, habis itu Pak uh, Profesor Azumardi. Kami silakan uh, Pak Mirdas. Kita sudah punya peserta 433 orang di Zoom dan sebagian cukup besar juga di YouTube ya. Kami persilakan. Uh, Adina Mirda sudah? Silakan, silakan. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lima menit. Ya, terima kasih Prof. Jadi. Uh, ini para guru besar dan juga tokoh-tokoh Minang yang kita muliakan. Ini luar biasa, Prof. Asli menginisiasi ya. Jadi, dalam seri ini, ini kami ingin berbagi sedikit ke, uh, apa yang disediakan oleh lembaga pendidikan Islam. Dalam, di, di dekatkan sedikit, Pak Mirdas. Eh, dekatkan ke, apanya, ke komputernya. Ya, kurang oh, jelas suaranya. Jelas, ya. ya. Ada lima hal yang jadi konsen kita dalam uh, menghadapi tantangan industri 4.0 dan juga nantinya 5.0. Uh, ini juga dibicarakan sudah banyak uh, dalam banyak forum lembaga pendidikan Islam. Yang pertama uh, yang menjadi target ke depan kekuatan adab. Ini merupakan lima kekuatan dalam Islam juga dan juga tentu masyarakat kita menang. Uh, kekuatan adab yang menjadi uh, solusi ke depan agar eksistensi generasi Islam tetap uh, kuat. 
Kalau tidak, bisa jadi secara sains teknologi yang bagus, tapi kehilangan jati diri. Dan ini yang kita rasakan juga sekarang menurunnya adab di kalangan generasi Indonesia dan generasi muda yang sekarang ini. Dan ini dinamakan dalam Islam Hifzuddin. Jadi target pertama, apapun uh, pengembangan ke depan harus terjaga agama dengan baik. Jadi adab dan keimanan. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, kami belajar adab 30 tahun, belajar ilmu uh, perlu cuma 20 tahun. Uh, yang kedua adalah kekuatan dalam Islam, yaitu pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Itu dinamakan Hibzul Akal. Ini juga uh, menjadi keniscayaan kita ke depan, dan kita yakin dengan uh, pendidikan yang dinamakan sekarang Merdeka, ini pada dasarnya tidak sekat oleh uh, kurikulum tertentu saja, tapi diberikan keleluasaan pada guru dan dosen untuk berinovasi seluas mungkin bersama mahasiswa atau siswa untuk mencari hal-hal yang uh, sesuai dengan tantangan ke depan ini. Dan kita sekarang ada siswa dengan konsep seperti ini, sekarang dia uh, mengembangkan uh, bisnis online, sudah menghasilkan sampai 100 juta satu hari. Dan dia masih kuliah di semester 3. Jadi kita yakin teknologi dan sains ini sekarang merupakan yang penting sekali bagaimana membuat uh, konsep pendidikan itu bebas. Uh, jangan terlalu tersekat, sehingga uh, anak yang masuk dalam konsep dunia pembelajaran itu merasa terbebaskan. Yang ketiga adalah kekuatan good society. Nah ini yang menjadi beda kita dengan masyarakat barat. Dalam Islam dinamakan Hibzun Nasr. Islam di samping kemajuan sains teknologi juga mengutamakan uh, terjaganya garis keturunan yang jelas dan bersih. Jadi bukan cuma mengantarkan manusia berkembang, tapi tidak jelas uh, ikatan keluarganya, pernikahannya. Di dalam dunia barat ini tidak dijadikan masalah besar. Tapi dalam Islam, good society dimulai dengan terciptanya keluarga-keluarga yang sah. Dan ini ada sebuah penelitian di New Zealand. Masyarakat yang bahagia itu salah satunya dia berumah tangga lebih dini. Gitu. Jadi artinya tidak terlalu tua karena terlalu mengutamakan karir. Yang keempat adalah good life, kekuatan good life atau hibzun nafas. Dalam konsep pendidikan Islam, ditekankan juga sebuah pengembang, perkembang sebuah negara kalau mampu menciptakan rasa aman, rasa nyaman, merdeka untuk mengeluarkan pendapat, dan tidak tertekan, merasa bebas untuk mencari nafkah, dan juga pengembangan dirinya juga. Makanya inilah pendidikan yang kita inginkan, menghasilkan good life. Jangan menjadi manusia yang susah bekerja sama, mencari egosentris saja, yang menjadi kaya sendiri, tidak, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, jadi ini sangat penting sekali uh, dinamakan dalam konsep pendidikan Islam uh, uh, nafsi. Jadi terjadinya uh, good life dalam kehidupan uh, masyarakat. Dan yang kelima yang terakhir karena waktunya memenuhi ya, sekolah. Jadi yang terakhir adalah good capital. Uh, di dalam Islam kita tidak bisa cuma mengejar negara yang sejahtera saja. Tapi sumbernya tidak jelas, karena sekarang ini banyak sekali sumber uh, permodalan dari harta-harta yang haram, atau harta-harta yang uh, sumbernya adalah uh, money laundry, ya. jadi tidak jelas dari mana sebetulnya. Tapi karena oh, semua negara seperti dalam keadaan terdesak, sehingga tidak lagi peduli sumber harta ini. Dan ini dalam Islam sangat dijaga sekali, ini malu-malu salih, dia di rejelusan. Jadi artinya, Uh, harta yang terindah itu adalah harta yang soleh, artinya halal, berkah, dan kemudian bersumber yang baik. Dan ternyata secara manusiawi, manusia tidak menginginkan adanya uh, money laundry. Jadi secara tataran universal ini diterima, dia di roja dan salih, dan juga di samping sumber uh, harta itu baik, uh, berada di tangan generasi yang soleh juga. Jadi walaupun sumber ini melimpah, tapi generasi ke depannya Uh, tidak tertata pribadinya, karakternya dengan baik akan menjadi tantangan yang berat. Jadi itulah uh, 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 kurang lebih lima konsep uh, kombinasi antara uh, konsep-konsep Islam dengan pendidikan uh, terkini sekarang yang kita inginkan menjadi solusi ya. Jadi uh, yeah. mudah-mudahan dengan demikian generasi yang handal 
Dan kita masyarakat Minang sudah dimodali dengan satu prinsip yang sangat dipuji oleh Imam Syafi'i, merantau. Yeah. Katanya, merantaulah kamu akan mendapatkan ganti teman yang ditinggalkan. Kamu akan mendapatkan katanya, uh, insaf fa'inna laziz al-ansi finna sabi. Bekerja keraslah karena lezatnya nah, hasil dalam kehidupan ini setelah mencurahkan keringat dan peluh serta keringat. Jadi uh, oh, okay. itulah uh, profesi. Ya. Lepas. Terima kasih Pak Merdas. Baik, kita teruskan ke Profesor Azmari Azra. Nanti bersiap-siap Profesor Jurnalis. Kami persilakan Profesor Azmardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fasli dan Bapak dan Ibu peserta dialog ranah dan rantau pada siang hari ini. Pertama kita bersyukur ya atas pertemuan ini meskipun menurut saya ini masih perlu ditindaklanjuti Pak Fasli dan Pak Malis. Itu yaitu pertemuan dengan dengan pihak pemerintah lah pemerintah Sumatera Barat sedang dari tingkat gubernur provinsi sampai ke tingkat daerah karena upaya-upaya pendekatan pemajuan ini nggak bisa berhasil kalau cuma kita kita ini yang berbicara ya karena kalau kita bicara mengenai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Minang sekarang ini maka masalahnya itu memang lebih kompleks, sangat kompleks. Uh, ini kenapa kemudian kita menghadapi, merasakan adanya krisis, ini juga terkait dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, Pak. Perubahan-perubahan sosial ya, sejak tahun 80-an, pembangunan Orde Baru, uh, mem- salah satu dampak yang paling uh, terasa itu adalah urbanisasi. Urbanisasi dari kota sampai ke desa-desa. Sehingga kemudian lembaga-lembaga kita itu, lembaga-lembaga tradisional kita sudah semakin kehilangan fungsinya. Surau tidak lagi berfungsi dengan baik, tempat sebagai tempat pendidikan, penyemayan adat itu sebagai tempat uh, transmisi gagasan-gagasan besar itu tidak jalan lagi. Orang sekarang ini anak-anak itu tidak lagi tidur di surau, baik di kota maupun di, uh, di desa. Nah, kalau misalnya makanya kemudian sejak zaman Pak Gamawan Fauzi menjadi gubernur itu ada keinginan kembali ke surau. Ya banyak yang sudah didiskusikan tapi sampai sekarang ini nggak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena struktur pemerintahan itu tidak juga jalan. Struktur pemerintahan itu hanya ada pada tingkat formal. Tiga tungku sajarangan itu nggak jalan. Nah, oleh karena itulah saya kira kalau kita ingin ke- memperbaiki apa mengatasi disrupsi kegancau kekacauan disorientasi yang ada dalam masyarakat kita nah, maka kemudian kita harus menghidupkan kembali tadi itu tiga tungku sejarangan itu dan di sinilah peran dari e, pemimpin formal non formal dan informal itu harus dihidupkan kembali tidak bisa e, pemerintah hanya e, bergerak sendiri itu tidak bisa sama sekali nah, e, oleh karena itu Pak Fasli sudah juga banyak pembahasan mengenai adat bersendi syarat syarat bersendi kita bulah itu juga tidak belum ada hasilnya sampai sekarang lagi-lagi ini disebabkan karena apa kunci masalah masalah pokoknya itu tidak atasi belum mampu kita atasi tidak ada dialog yang serius misalnya dengan kalangan katakanlah yang hari ini ikut berbicara ikut dialog pada hari ini dengan kalangan pemerintahan kan nggak ada tidak ada terjadi. Kalaupun terjadi ya hanya secara sporadis saja. Jadi oleh karena itulah di dalam dunia yang berubah, dunia di masyarakat, katakanlah masyarakat muslim di Minangkabau yang waktu diskusi dengan Pak Fasli dan juga Pak Burmalis dan Ibu Nurhayati, salah satu masalah yang kita hadapi adalah kita kehilangan kosmopolitanisme kita kosmopolitanisme kita sehingga kemudian kita menjadi defensif dan reaktif. Jadi di Minang sendiri mengalami disrupsi, sementara kemudian di luar Minang juga mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat. Nah, kita nggak nggak siap menghadapi perubahan-perubahan di luar itu, termasuk di dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita akhirnya kedodoran di dalam berbagai lini, berbagai lini itu kita kedodoran umumnya dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Makanya kemudian mungkin 
cara pandang kita harus diubah, termasuk juga konsep idealisasi dan romantisasi terhadap uh, dalam hal merantau itu. Saya mengusulkan malah kepada Pak Gamawan Fauzi pada waktu itu mengadakan program pulang ke ranah. Jadi karena banyak sekali lahan yang kosong yang ter, uh, yang menganggur itu sepanjang jalan dari katakanlah Tiku sampai ke Pariaman itu banyak sekali uh, lahan yang kosong. Sementara kemudian karena keadaan ekonomi yang berubah, pasar yang berubah di Jakarta, di Rantau dan sebagainya, para pedagang kaki lima kita di Rantau itu tidak pernah bisa mencapai mobilitas ekonomi dan mobilitas sosial. Nah itu, jadi ini saya kira kita harus bicarakan dengan para pejabat kita, dengan Nini Mama, Alim Ulama, dan juga Bupati, Wali Kota, dan Gubernur pada kesempatan yang akan datang. Nah, untuk jalan pintas Pak Fasli mengenai pendidikan, saya kira eh, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Sudah ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah baik, seperti tadi Dinia Putri, mungkin juga Parabek, mungkin juga INS, dan sebagainya. Ini harus kita genjot kemajuannya. Walaupun juga tidak 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 sederhana tidak mudah kita nggak mungkin mulai dari nol untuk menghasilkan anak-anak yang pinter anak-anak yang berkarakter dan lain sebagainya yeah. nah selain itu pak yang terakhir kita juga perlu menyiapkan anak-anak kita untuk bisa dikirim ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi perguruan tinggi yang top di seluruh Indonesia dan di luar negeri sekarang ini banyak beasiswa mudah-mudahan tidak dipotong gara-gara COVID-19 ini kita programkan ini setiap tahun itu mengirim berapa orang ke perguruan tinggi perguruan tinggi yang top itu bisa lulus masuk ujian perguruan tinggi perguruan tinggi yang top itu itu nah. saya kira bisa mengakselerasikan terima kasih pak baik terima kasih Prof. Edi. Uh, kita lanjutkan profesor jurnalis kemudian bersiap-siap habis itu ibu Emma Yohana kami persilakan Prof. jurnalis terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat masalah kita ya, masalah kita. Mungkin ranah tidak bisa digabung dengan rantau begitu saja. Karena saya kira di ranah persoalannya mungkin lebih spesifik. Yang solusinya sesuai dan di rantau mungkin berbeda. Oleh karena itu memang... Uh, kalau secara, secara umum kita bicara, <coughs> mungkin oke okay lah. Oleh karena apa? Kita datang kini dengan situasi yang sangat luar biasa. Pertama, kita digoncangkan dengan industri 4.0 yang kita belum sempat memahami dengan baik. Tiba-tiba muncul pula ide yang namakan kampus merdeka dan belajar merdeka. Nah, di mana dikatakan setiap program studi akan ada nanti tiga semester di luar program yang sudah ada. Satu semester mungkin di prodi yang berbeda, di prodi yang sama. Tapi yang dua semester lain itu di luar. Dan di luar itu bisa berupa magang, pekerjaan, bisa berupa uh, uh, bermacam-macam kegiatan. Dan di situ dibutuhkan satu orang dosen yang akan Uh, memandu mahasiswa tadi itu. Kamu bayangkan kalau dari 5 juta mahasiswa di perguruan tinggi swasta, itu ada satu juta saja yang memerlukan itu, bagaimana menempatkannya itu di dalam situasi yang makin lama tidak begitu bagus. Nah, dan yang, yang tadi uh, <tuh> Ambo sangat khawatir bukan hanya mahasiswa yang susah bayar uang kuliah, tapi perguruan-perguruan tinggi banyak yang sudah kolaps. Karena mahasiswa tidak bayar. Dan kalau kita lihat dari yang 1.669 perguruan tinggi swasta di Indonesia, 2.527 itu adalah sekolah tinggi, terbanyak di perguruan tinggi. Dan 1.052 itu di, di akademi. Mungkin separuhnya barangkali tidak bisa hidup. Jadi mahasiswanya bermasalah, perguruan tingginya pun bermasalah. Nah, lantas siapa yang akan turun tangan membantu? Karena di APBN tidak ada. Kalau anggaran pendidikan di Indonesia kan masih 0,2 persen. Yang di Malaysia sudah 2 persen. Jadi kalau mengharapkan dari PBM barangkali mungkin tidak bisa. Tidak Untuk BPJS Kesehatan aja yang uh, membutuhkan 20 triliun, tidak bisa pemerintah mengatasi. 
Nah, jadi apa boleh masalah pendidikan yang akan jadi tulang punggung untuk masa depan bangsa banyak masalah-masalah kini yang yang di, tidak bisa diselesaikan. Nah, jadi sebelum kampus berdeka dapat dijalankan dengan COVID-19 ni bertama susah keadaannya. Kapan berhentinya pun tidak ada yang tahu. Walaupun perintah mengatakan kalau dapat di bulan Mei ini, tapi berdasarkan perkembangan, Ambo yakin sampai akhir tahun akan masih ada. Dan kalau berkembang sampai akhir tahun, itu dampaknya sangat luar biasa pada kita semua. Ambo tidak bisa bayangkan. Mungkin kau memerlukan kajian khusus dan diskusi khusus untuk itu. Nah, dan Ambo bisa mengatakan adalah mungkin pemerintah kalau tidak bisa membantu dengan uh, nyata, memberikan dispensasi, misalnya PBB, misalnya. Itu bisa dibebaskan pada sekolah-sekolah, baik perguruan tinggi maupun di pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu saja mungkin adalah banyak. Nah, kemudian PPN, saya kalau kita beli barang setiap PPN mesti dibagi 10%. Kalau itu tidak ditarik, mungkin jadi akan banyak sekali membantu. Dan pajak yang lain adalah pajak 23, pajak badan dan pajak 25. Mungkin pendidikan-pendidikan uh, yang kini membagi banyak soal itu tak bisa terbantu. Jadi yang nak berfikirkan ini adalah bahawa kita bisa menghidupi dalam COVID <coughs> yang tak jelas kapan akan berhenti. Jadi uh, gagasan-gagasan untuk membantu perguruan tinggi itu sangat luar biasa dan bagaimana mengatasinya kita tahu. Jadi mungkin berangkali kita akan melihat dalam sebulan dua bulan ke depan banyak nanti akan sekolah saat kengan tutup dan dari ya. banyak dari sekian banyak barangkali mahasiswa pun akan jadi terbengkalai. Dan tahu bisa membayangkan bagaimana mengatasinya. Mungkin Abu menyampaikan Baik. masalah aja dulu solusinya Baik. tahu. Okay. Baik, Prof. Nelis, terima kasih ada memperkaya apa kita wawasan kita. Kami persilakan pada Ibu Emma Yohana, ya. senator kita. Nanti bersiap-siap Pak Iwan Sahril. Dirjen baru kita. Silakan, Ibu Emma. Bu Emma sudah sudah bergabung. Halo. Ya, halo. Silakan Bu Emma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, Ya, ini salam kenal buat Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin belum semua yang kenal ya. Uh, saya sudah mengikuti dari tadi, jadi sepertinya sudah cukup banyak pendapat pendapat dari para tokoh-tokoh kita. Mungkin saya sedikit ingin sharing, yaitu tentang uh, kalau kita bicara tentang pendidikan generasi muda Minang, kan itu tadi pembahasan pokoknya. Kita juga uh, mendengarkan tadi bagaimana tokoh-tokoh pendidikan sudah menyampaikan, tapi tidak ada salahnya juga. Kita harus melihat ke belakang. Pendidikan yang paling penting itu sebetulnya adalah pembangunan karakter yaitu pembangunan karakter dari anak uh, usia dini. Nah, ini spesialisasinya Prof. Pasli ini. Karena kita telah membuat uh, satu dasar atau membentuk dasar sehingga kemanapun mereka nanti melanjutkan pendidikan, apakah itu di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mereka sudah punya fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu tentu terbentuk Uh, apa namanya terbentuk di saat mereka masih berusia dini. Nah. Kemudian juga kalau kita bicara tentang persoalan pendidikan hari ini, ini mohon maaf ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kita semua kita jangan sampai lupa karena kita sering terbuai dengan kesuksesan-kesuksesan masa lalu. Orang Minang itu hebat, orang Minang itu pintar, berhasil di mana-mana. Tapi kita harus melihat realita, kekinian, apa yang terjadi di ranah, apa yang terjadi dengan uh, anak-anak kita, generasi-generasi muda kita. Ini perlu mendapat perhatian yang serius, ya perlu mendapat perhatian yang serius dari kita semua, supaya mereka tidak ter, uh, apa namanya, akar kebudayanya, pendidikannya, agamanya itu bisa tetap dipertahankan. Jadi tidak hanya berbicara tentang kesuksesan, tapi juga berbicara tentang persoalan-persoalannya. 
kalau saya bicara umpamanya kita kehilangan panutan mungkin sedikit agak berlebihan karena banyak panutan-panutan sebetulnya tapi ini memang terjadi di lapangan anak-anak kita sudah tidak punya lagi panutan yang akan menjadi contoh mereka tadi kalau tidak salah saya ada yang menyinggung sedikit tentang guru ya guru dosen karena uh, di dalam melaksanakan tugas mereka sudah bukan semua tapi sudah banyak enter kontaminasi dengan politik sehingga arah arah pemikiran pemikiran itu sudah diwarnai oleh politik politik sektoral jadi ini mungkin perlu mendapat perhatian bapak ibu saya tidak banyak banyak menyampaikan tapi kegiatan seperti ini perlu kita tingkatkan kita berdialog tukar pikiran sehingga kita bisa memberikan masukan masukan apa yang harus dan bagus untuk perkembangan generasi muda ranah minang kita ke depan mungkin itu saja pak Fasli. Terima kasih, terima kasih banyak Bu Emma. Kami lanjutkan ke Dr. Iwan Sahril. Kami persilakan Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ibu semua sehat-sehat. Terima kasih Prof. Asli. Ini Prof. Asli ini guru mentor saya selalu jadi tempat bertanya. Jadi... Luar biasa, semangat terus Prof dengan kreativitas ini. Terima kasih sudah diundang. Um, terima kasih juga buat uh, Bapak-Bapak yang Ibu-Ibu yang sudah mengucapkan selamat. Tadi Prof dan Evri uh, juga saya lihat di Prof Hermawati. Uh, mohon doanya saya bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya insya Allah. Um, ini tor yang diberikan oleh Prof Asli tentang uh, ini luar biasa memang ini pemikiran kita semua. Bahwa uh, kita pun sebelum ada COVID sudah berpikir bagaimana ini kita memaknai perkembangan dunia saat ini. Revolusi industri 4.0, sekarang dengan adanya COVID, ini pertanyaan yang bagi saya dari catatan yang diberikan oleh Prof. Asti tadi adalah new normalnya seperti apa gitu. Kondisi normal yang baru ini nanti akan seperti apa. Jadi memang dunia pasca COVID sepertinya tidak sama dengan sebelum-sebelumnya ada ada banyak hal yang menjadi memaksa kita untuk memikir ulang gitu terutama sekarang misalnya kepedulian terhadap kesehatan sangat luar biasa saya pikir untuk itu tapi izinkan mungkin kalau saya memaknainya dalam konteks kita minang diaspora ini sebenarnya kita mungkin berpijak kepada kearifan lokal petua-petua dari Minang Kabau yang sebenarnya bisa memaknai kita untuk the new normal ini. Jadi misalnya yang pertama, COVID ini memaksa kita semua untuk bergerak pada ruang yang tidak nyaman. Kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Ketidaknyamanan ini sebenarnya merupakan salah satu tantangan untuk Industrial Revolution 4.0 tadi. Jadi nyaman dengan ketidaknyamanan. Nah di sini yang saya lihat, budaya kita tuh budaya merantau itu tuh sebenarnya mencari ketidaknyamanan kita masyarakat Minang ini senang untuk pergi ke tempat baru lalu kemudian mencoba hidup di tempat baru itu dan itu kalau kita lihat di sosiokultural di Indonesia tidak tidak semua yang seperti itu kita sangat konsisten dari dulu sampai sekarang dan menurut saya ini merupakan sebuah ciri khas sikap mental masyarakat Minang Kabau yang sebenarnya sangat mempersiapkan untuk bisa menjadi unggul gitu dalam the new normal tadi. Dan kita kan kalau dititipkan pesan sama orang tua dulu, termasuk orang tua saya, kalau di rantau nak, jangan cuma pandai, pandai-pandai ya Wak. Kata-kata pandai-pandai ini kan sebuah apa ya kearifan bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi tidak tidak saklek, tidak dogmatis, tapi bisa untuk beradaptasi secara dinamis dimanapun kita berada. Lalu kalau dalam konteks pendidikan, COVID ya belajar dari rumah ini memaksa kita untuk mencoba melihat bagaimana belajar ini bisa terjadi. Ini saya teringat dengan, dan ini malah sebelum Indonesia merdeka, sudah ada filosofi alam tekambang jadi guru. Yang tadi itu yang Prof. Ganevri di UNP itu besar itu tiangnya, alam tekambang jadi guru. Belajar itu bisa di mana saja, tidak harus ada di sekolah, 
ini bukan masalah gadget sebenarnya, apakah ada laptop atau enggak. Ini filosofi sebenarnya, filosofi bahwa esensi dari belajar itu tuh bisa di, di mana saja. Uh, kalau kita simak pantun-pantun Minang itu kan sangat kaya sekali terhadap bagaimana memaknai uh, gejala-gejala alam dan kemudian menjadikannya sebuah uh, hal yang sangat uh, kebijaksanaan. Alam Tekambang Jadi Guru ini juga ada dua dimensi, satu tempat. Jadi untuk belajar tidak hanya ada di sekolah, bisa saja di mana saja. Dan alam ini mak- maknanya kan sangat luas. Uh, bisa alam dalam konteks alam atau alam dalam konteks uh, sebuah masyarakat gitu ya. Lalu juga alam tekambang jadi guru ini juga pelakunya siapa gitu. Artinya yang menjadi guru itu tidak hanya guru yang kita maknai guru, tapi apa saja itu bisa menjadi sebuah pembelajaran kalau kita bisa uh, memaknai dengan baik. Nah ini in the, apa sebuah sikap individu mental yang uh, apa harus bisa berpikir kritis karena untuk bisa memaknai alam itu kita harus berilmu jadi kita dituntut untuk melakukan pendidikan terus-menerus berakal uh, mat, apa hidup berakal mati beriman gitu ya kalau kita sering di uh, pesankan demikian dan ini mensyaratkan kita memaknai alam tersebut untuk berpikir kritis dan kreatif jadi uh, cerdik jadi bukan bukan sekedar pintar tapi cerdik jadi artinya ada, ada kreativitas di situ dalam memaknai alam dan juga dimensi beriman dalam memaknai alam itu adalah dimensi spiritual, akhlak karakter, kerendahan hati. Sebagai makhluk, walaupun kita sehebat apapun, kita hanyalah makhluk dari sang, pen, sang pencipta. Dan menurut saya nanti dari dunia normal ini pertanyaan bagi kita semua untuk Minangkabau adalah manusia dan masyarakat Minangkabau seperti apa yang ingin kita cita-citakan. Jadi yang namanya masyarakat Minangkabau ini kan berkembang menurut saya. Jadi tadi poinnya Pak Edi utama saya sangat senang sekali apakah kita kalau kita lihat yang sekarang 2020 berbeda dengan 1970 1970 berbeda dengan 1940 berbeda lagi di sebelum abad ke-20 sebelum uh, perang padri dan lain-lain itu masyarakat Minang itu selalu mengalami dinamika dan menurut saya ini merupakan sebuah uh, poin untuk uh, kembali mempertanyakan itu uh, baik jadi ini. baik Pak Iwan pasti ya ya terima kasih banyak kita lanjut kepada Pak Budi Isman. Kami persilakan bersiap-siap Pak Doni Askaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fasli. Salam. Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin kalau ada yang belum kenal, saya salam kenal dulu. Uh, terima kasih undangannya. Menarik sebetulnya diskusinya. Tapi mungkin kalau dari sisi saya, mungkin lebih banyak mungkin saya mencoba memberikan uh, pandangan mungkin lebih input uh, dari sisi kewirausahaan atau entrepreneurship. Karena itu salah satu dari pilar yang disampaikan oleh Thor yang diberikan kemarin itu. Jadi setelah tahun 2010 saya pensiun, ya bekerja secara profesional di uh, perusahaan-perusahaan yang selama itu 30 tahun saya bekerja. Uh, 10 tahun dari 2010 sampai sekarang ini saya membina banyak sekali pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia. 50 kota kami melalui Yayasan Pro Indonesia. Dan uh, dari situ banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapatkan, termasuk juga pengalaman kami dalam ikut membina uh, pengusaha-pengusaha yang ada di Sumatera Barat, maupun mungkin teman-teman yang berasal dari Sumatera Barat, dari Minangkabau, yang berada di kota-kota lain, yang perantau. Ya. Nah, ada beberapa, uh, beberapa hal yang mungkin masukan yang bisa saya coba uh, memprovokasi pemikiran-pemikiran kita uh, dalam hal uh, pendidikan, uh, salah satu pilarnya adalah tentunya adalah kewirausahaan atau entrepreneurship mental dan uh, dan karakter entrepreneur yang ada di masyarakat Minang ini uh, dengan adanya perubahan-perubahan uh, uh, teknologi perubahan uh, situasi dan segala macam yang dikatakan revolusi 4.0 itu uh, saya berpikir bahwa uh, apalagi setelah sebulan uh, saya ada di di rumah dan uh, selalu melakukan conferencing uh, live Instagram dengan teman-teman, banyak kami juga berdiskusi bahwa perubahan ini mungkin ada yang akan permanen, ada juga yang mungkin tidak akan permanen. Nah, dalam hal ini ada tiga unsur yang mungkin ingin saya coba provokasi. Masalahnya pertama adalah soal pendidikan. Kalau kita mau menanamkan pendidikan, salah satunya adalah pendidikan entrepreneurship yang menurut saya Uh, yang selama ini mungkin lebih banyak di uh, yang kami lihat selama ini di masyarakat Minangkabau lebih dari sisi berdagangnya. Jadi 
uh, tradingnya. Jadi bukan dalam bentuk membangun sebuah bisnis yang 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 sangat besar atau sebagai contoh mungkin seperti Bu Nur Hayati ya dari Wadah itu yang totally uh, berbeda dengan hanya sekedar berdagang itu. Tapi itu masalah mental dan karakteristik yang ingin kita bangun dari awalnya. Jadi mental dan karakter dan dan uh, pendidikan dari dari entrepreneurship itu sendiri yang mungkin yang challenge provokasi saya adalah kapan kita mulai menanamkan itu. Kalau saya sih lebih lebih baik kita menanamnya dari awal dari sisi proses ya, mulai dari misalnya PAUD-nya, mau TK-nya, preschool-nya uh, ke junior school, high school tetapi kemudian juga ada sisi yang informalnya. Nah, di sini yang banyak sekarang ini menjadi uh, kegalauan dari banyak teman-teman. Saya lihat karena unsur teknologi, unsur fleksibilitas itu sangat sangat penting. Banyak teman-teman yang mengatakan, "Pak, perlu nggak sekarang ini saya sekolah kalau saya hanya ingin menjadi seorang entrepreneur susah?" Secara prinsip menurut saya tidak. Kalau kita bercerita sekolah yang formal tapi kalau kita cerita pendidikan secara keseluruhan dan holistik, itu menurut saya adalah sesuatu yang menarik untuk kita melihat prosesnya apakah perlu formal atau tidak. Kalaupun formal, dari sekarang ini menurut saya itu sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya teknologi. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah formal yang mungkin harus harus mulai beradaptasi untuk menjadi relevan di masa depan, menyesuaikan diri dengan teknologi. Fleksibilitas itu sudah mulai dipertanyakan. Apakah fleksibilitas dari kurikulum ya dan menu-menu yang ada untuk masa depan? Spacing dan placing itu juga menjadi provokasi kita dalam menentukan uh, pilihan-pilihan dan bagaimana kita mengedukasi ya uh, masyarakat kita ke depannya. Kemudian kontennya sendiri ya. Karena sekarang ini terus saja banyak orang sekarang kalau saya lihat dari pengalaman kami membangun entrepreneurship di seluruh Indonesia ini sosial media itu membangun peranan yang luar biasa. Jadi mem- 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 memasukkan unsur ya uh, dari sisi fleksibiliti, teknologi, sosial media itu bagian yang integral untuk masa depan pendidikan kita ke depannya untuk menjadi tetap relevan di masa 4.0 maupun society 5.0. Mungkin menurut saya itu adalah pertanyaan yang paling krusial untuk sekarang ini. Jadi saya mungkin lebih itu aja challenge-nya saya Bang Fasli ya. Uh, karena itu pengalaman saya selama ini dan ini akan menjadi challenging juga untuk kami membangun uh, cara-cara membangun entrepreneurship yang baru ke depannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budisman, ini CEO kita. Baik, kita sambil menunggu Pak Doni nampaknya belum masuk ini. Uh, kita terus dulu ke luar negeri ya. Kita mulai dari dimulai dari Timur Tengah dulu. Silakan uh, Profesor Oki. Oke Muraza, silakan. Ya, uh, silakan. Ya, udah. Uh, suaranya bisa terdengar ya, Prof. Uh, kedengaran, kedengaran. Ya, silakan. Wajah juga kelihatan, suara kedengaran. Ya, Prof. Uh, Assalamualaikum, uh, Bapak Ibu, Tokoh Pendidikan uh, Minang. Terima kasih banyak, uh, Prof. Fasli. Uh, jadi um, yang saya ingin ajukan adalah pertama uh, kita melihat bahwa di uh, nagari itu uh, kita kekurangan sentra ekonomi dan yang kedua kita bisa menggunakan pendidikan ini sebagai uh, sentra ekonomi kita jadi uh, saya mengusulkan kita memperbanyak uh, uh, institusi pendidikan di Tanah Minang uh, yang nantinya akan menjadi sentra ekonomi karena Uh, jika kita membuat sentra ekonomi yang lain di bidang bisnis mungkin akan akan lebih sulit karena uh, mungkin kita ada keterbatasan sumber daya dan seterusnya. Jadi uh, usulan pertama adalah pendidikan sebagai sentra ekonomi. Ini bisa dalam bentuk uh, sekolah-sekolah unggulan uh, atau uh, dalam bentuk yang lain, misalnya ada uh, universitas uh, baru dan seterusnya. Terus yang kedua, Uh, karena uh, kami sudah melihat bagaimana aktifnya uh, MDN, uh, YRC, dan lainnya ini, uh, kita melihat bahwa banyak tokoh-tokoh kita uh, di Minangkabau dan juga banyak di luar. Uh, usul saya adalah uh, yang kedua, kita membuat uh, materi pendidikan kita ini, kita bikin online semuanya. Kita YouTube-kan dan kita bikin uh, modul-modul uh, yang praktis, yang bisa uh, kita bikin online. Jadi ini sebagai uh, semangat uh, uh, 
uh, pendidikan 4.0. Nah, dari sini nanti kita juga akan memberikan bantuan internet untuk sekolah-sekolah, untuk masjid-masjid di negari. Jadi nanti akan terhubung antara uh, rantau dengan uh, dengan ranah. Nah, di sini uh, kita akan memiliki uh, kualitas yang sama atau yang lebih baik gitu. Karena kalau dari SDM kita punya SDM yang baik. Uh, jadi harapannya um, kita memperbanyak pendidikan sebagai sentra ekonomi dan yang kedua uh, uh, Pak Rasli kita membuat modul-modul uh, pendidikan yang online ini seperti Khan Academy uh, karena ada rasa minangkabaunya di situ jadi bisa ditambahkan diperkaya dengan uh, aspek budaya aspek uh, entrepreneurship etos, etos kerja dan juga Uh, banyak juga dibahas oleh tadi uh, CEO Wardah uh, tentang aspek ketuhanan. Jadi mudah-mudahan uh, kita bisa mewujudkan ini uh, Pak Pasri. Baik, terima kasih uh, Prof. Oki. Kita terus kepada Profesor Suryadi dari Belanda. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Belanda dan selamat sore barangkali di Jakarta, di Indonesia. Pertama, terima kasih banyak Pak Fasli sudah diundang berbincang-bincang dalam forum ini. Dan ini tentunya mau be, mau be, taraga pulang kampung pulau gitu. <laughs> karena sudah lockdown di Belanda. Oke, okay, karena waktu terbatas saya dan apa senior-senior kita yang lain tadi sudah banyak memberikan masukan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, satu pertanyaan bagi saya, kenapa kalau betul ya, bahwa kesuksesan kita itu yang dulu begitu hebat, sekarang hampir punah, gitu, atau atau menurunlah. Gitu. Nah, kalau saya berefleksi dari bangsa Belanda, saya rasa, Kelalaian kita adalah bahwa kita lalai mendokumentasikan. Kita lalai membuat sebuah perpustakaan yang kontinu di, di, di Bukit Tinggi, di Padang, yang merekam kehebatan kita masa lalu. Kita lalai me, 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 apa, me, menyelamatkan arsip dan segala macam. Dan uh, orang Minangkabo yang begitu hebat mestinya menjadi menjadi contoh, menjadi pusat bagi Indonesia untuk uh, memajukan bangsa ini. Baik dalam konteks konteks ilmu, baik dalam konteks politik maupun dalam konteks uh, apa namanya yang praktis seperti tadi di, diuraikan oleh Profesor Elfendri. Nah, saya rasa itu kelalaian kita. Uh, saya membayangkan kalau saya lihat di Leiden UC Library itu, kepustakaan mengenai Minangkabau itu mungkin kita di sini, kami punya di sini untuk koleksi Nusantara itu, kalau direntang itu 10 km, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. 10 km kalau direntang. Jadi, uh, tiga lapis di bawah tanah itu semua buku dan mungkin 20% lebih itu mengenai Minangkabau. Nah, ini yang kita lalai. Dan saya berharap Siapapun yang akan menjadi pemimpin daerah dari mungkin uh, dari sekarang atau ke depan itu fokuskan sebuah usaha atau uh, 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 anggaran untuk mengumpulkan semua kekayaan kita itu. Kita boleh letakkan di UNP, kita boleh letakkan di UNAN atau di mana saja, tapi ada sebuah komitmen bersama begitu ber, uh, gubernur uh, bertukar program itu tetap ada gitu. Sehingga kita menjadi sebuah sebuah bangsa sebuah etnis yang di mana orang boleh bertanya mengenai banyak hal begitu. Dan kita punya itu. Kita punya uh, 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 modal, kita punya modal sosial dan juga modal uh, uh, apa? Um, uh, kemanusiaan untuk itu. Nah, um, itu satu catatan saya. Jadi Uh, yang yang berikutnya adalah bahwa memang dunia berubah, tetapi sesuatu dari masa lampau itu masih harus ada yang bagus yang boleh kita tiru. Uh, 
saya melihat bangsa-bangsa besar seperti orang Belanda ini juga ada sesuatu yang inovasi yang mereka buat tapi ada satu prinsip bersama prinsip dasar yang kita tidak pernah mereka ubah gitu. Nah, kalau saya melihat literatur-literatur dan uh, arsip-arsip mengenai keminangkabauan kita seperti kata uh, uh, Uda Edi Utama tadi pada awal ke- abad ke-20 misalnya, saya melihat pada masa itu kerjasama yang baik antara entrepreneur dan dan ilmuwan dan dan uh, intelektual. Kita melihat misalnya syarikat usaha yang didirikan oleh uh, 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 oleh uh, Marah Sutan di Padang yang memberi modal kepada anak-anak untuk belajar, yang mengirim memberi uang saku pada Hatta sebelum berangkat ke ke, ke Belanda. Jadi pada masa itu pengusaha, bisnismen, pedagang itu punya komitmen untuk menyediakan dana bagi anak kemenakan mereka yang mau belajar, yang mau memilih jalan intelektual. Kita melihat begitu banyak studi fonts dulu. Studi fonts Foto Gadang, studi fonts Minangkabau, studi fonts uh, uh, Pariaman. Studi fonts itu semacam beasiswa yang dibuat oleh negari. Hampir banyak negari pada masa itu punya dana komitmen seluruh keluarga negara untuk menyediakan dana bagi anak kemenakan yang mau belajar. Nah, Kota Gadang itu leading sekali ya, dari samping daerah-daerah lain. Nah, Baik, di ya. persingkat Pak Asrini. Ya. Ya, ya. Dan ini mestinya tetap harus kita apa kita bangkitkan pada masa sekarang, menurut saya. Gitu. Nah, yang kedua itu juga ya, berikutnya adalah bahwa um, para um, Kebanyakan entrepreneur ini dulu menyokong penerbitan. Jadi banyak di Jakarta pada masa itu, masih dalam masa Batavia, orang-orang yang berlatar belakang pedagang dan pebisnis itu memberi sumbangan untuk menerbitkan majalah dan sebagainya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan Pak Fazli adalah kerjasama antara entrepreneur dan intelektual. Uh, di kalangan kita. Saya tidak tahu berapa orang entrepreneur dan bisnismen di dalam forum ini, tapi saya kira untuk masa ke depan mungkin kalau ada pertemuan seperti ini lagi, Pak Fasli, kita bisa mengundang lebih banyak begitu. Sehingga ya, kita kerucutkan nanti, Pak. Ya. 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 Baik, terima Bisa. kasih Pak Surya Suryadi. Uh, kita Sama-sama. terus kepada uh, Profesor Irwandi Jaswir dari Malaysia. Kami persilakan, Profesor Irwandi. Yeah. Dan mudah-mudahan Ibu Alinda nanti dari Jepang sudah bersiap-siap, terus nanti kita ke Australia. Kami persilakan Pak Irwandi. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih uh, Pak Fasli dan uh, juga salam untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua yang ada di, di, di forum ini. Uh, terima kasih karena sudah diundang uh, dalam, dalam diskusi, dialog uh, pada sore hari ini. Uh, kami sebagaimana juga para uh, pembicara sebelum ini uh, ingin menyampaikan uh, poin berapa poin yang barangkali bisa uh, bermanfaat untuk uh, pendidikan generasi muda di Sumatera Barat. Namun pada kesempatan ini dalam waktu yang sangat uh, terbatas uh, lebih melihat kepada aspek uh, research development R&D dan juga uh, barangkali uh, aspek entrepreneurship mana yang sesuai untuk generasi muda di Sumatera Barat terutama uh, dengan adanya uh, perkembangan uh, beberapa perkembangan di dunia uh, terutama COVID-19 kalau kita perhatikan ketika wabah uh, COVID-19 mulai akhir tahun lalu sampai uh, sekarang yang masih jalan uh, di Malaysia sudah mulai dilonggarkan sejak uh, hari Senin kemarin Uh, satu hal yang kita perhatikan yang menjadi uh, kenyataan ya uh, bahwa hampir kebanyakan negara-negara muslim kita tidak siap. Tidak siap dalam arti uh, kalau saya menyebutnya mungkin biodefense tapi ini mungkin terlalu tinggi. Tapi kalau kita menyebutkan kesiapan kita menghadapi wabah ini sudah sangat-sangat jelas ya. Kita tidak belum bicara mengenai vaksin, tapi ketika kita bicara tentang baju APD saja, kita sudah kelabakan, kita gamang, kita tidak tahu bahkan dari mana kita harus impor. 
hal-hal ini menunjukkan bahwa inovasi uh, kita masih uh, sangat rendah dan ini cukup cukup uh, jelas ya kalau kita melihat data-data di Indonesia saya sebutkan berapa data di sini yang terkait dengan inovasi kita itu masih berada di ranking ke-85 dunia ini masih uh, cukup di bawah ya data lain misalnya human development index kita yang mencakup berapa aspek di sini kesehatan pendidikan sebagainya kita masih di urutan di urutan 111 dunia dan ini saya rasa dalam 10 15 tahun terakhir tidak banyak berubah ya Pak Fazli ya. Juga kita melihat low scientific productivity. Jadi produktivitas saintifik kita tuh sangat rendah. Padahal kita tahu bahwa Indonesia bahkan eh, Sumatera Barat terutamanya merupakan mempunyai para-para pemikir yang ulung sebelumnya. Tapi kalau kita lihat sekarang, produktivitas saintifik kita baik dari segi paten, publikasi, inovasi, dan segala macam itu masih sangat rendah. Kalau dibagi lagi dengan per kapita penduduk, ini makin semakin jauh lagi. Bahkan kita jauh di bawah beberapa negara-negara kecil di Afrika. Lalu apa penyebabnya? Salah satunya adalah kalau kita lihat data workforce, itu angka uh, workforce ini uh, ini pekerja berapa lama mereka pendidikannya. Data yang ada di kami menunjukkan bahwa workforce untuk Indonesia secara keseluruhan itu cuma delapan setengah tahun. Artinya apa? Angkatan kerja kita punya pendidikan delapan setengah tahun itu artinya sama dengan SMP kelas 2 semester 3. Jadi ini menunjukkan ini angka yang cukup rendah. Jadi kalau kita mau mau bersaing dengan negara-negara maju mau tidak mau ya pendidikan ini harus ditekankan lagi ya. Di samping juga data R&D kita, dana R&D kita yang sangat kecil, masih 0.25% dari GDP kita. Ini ini kenyataan. Dan mungkin barangkali dari sinilah kita bisa merangka apa-apa yang perlu kita lakukan. Saya membayangkan bahwa suatu saat Sumatera Barat itu menjadi pusat saintis saintifiknya nasional di Sumatera Barat karena kita punya para para uh, sumber daya manusia kita yang dari dulu memang sudah sudah terkenal pandai uh, sangat pandai dan punya prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Lalu satu hal lagi yang ingin saya uh, sampaikan di sini tentang entrepreneurship apa ya tadi ada uh, salah satu pembicara menyebutkan tentang entrepreneurship. Uh, kalau kita melihat saya melihat sekarang uh, industri halal yang cukup uh, cukup berkembang sangat pesat ada 3,1 triliun dolar dan uh, saya menyarankan kalau bisa sumber itu salah satu uh, salah satu inisiatifnya itu menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi uh, industri halal nomor satu di Indonesia dari segala aspek bukan hanya turism ya kita tahu bahwa COVID-19 sudah uh, merubah landscape industri halal dunia tapi ada beberapa hal yang tetap uh, tidak uh, tidak banyak berkurang misalnya untuk industri pangan, industri pangan halal dan industri farmasutikal. Kita punya banyak bahan-bahan yang bisa di 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 diproduksi di, di dan menjadikan sumber sebagai sebagai sentral uh, ekonomi halal dunia. Yeah. Ini nih yang yang saya ingin ingin uh, baik lagi. Uh, dan satu hal ya Pak, satu sebelum saya akhiri, bahwa uh, apapun walaupun industri halal itu uh, mungkin merangka uh, mencakupi dari industri yang kecil sampai industri yang yang high end, tapi satu hal yang pasti di situ adalah konsep inovasi pasti ada. Jadi ya. di era 4.0 industri tanpa inovasi itu tidak punya kekuatan pondasi yang yang cukup yang cukup kuat untuk bersaing. Selesai itu saja. Terima kasih. Hai. Salam. Terima kasih Profesor Irwandi. Kita jemput dulu Pak Doni Oskaria nanti baru ke Ibu Linda di Tokyo dan baru ke Australia. Kami persilakan Pak Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih udah. Terima kasih selamat siang. Mungkin sini udah udah uni uni adik adik semua yang bergabung pada sore hari ini. Diskusi yang sangat menarik pastinya udah. Jadi kalau menurut saya bahwa memang persoalan di Sumatera Barat itu kita mesti memahami uh, core problemnya apa. Sebelum kita bicara ke depan pengembangannya akan harusnya seperti apa. Mungkin saya nggak tahu apakah dari pembicara yang 
hadir sore hari ini sudah seberapa sering datang ke Sumatera Barat kemudian menyaksikan uh, fakta-fakta dan kenyataan yang terjadi di Sumatera Barat. Karena ini tidak bisa kita pungkiri kalau kita bicara harus pengembangan ke depan tentu kita harus lihat fakta yang terjadi pada hari ini. Nah, menurut pendapat saya karena saya cukup sering pulang ke Padang, ya mungkin hampir tiap bulan ke sana ke Padang, kemudian mengamati, mencermati, ikut terlibat dengan masyarakat. Kita melihat bahwa persoalan yang utama itu adalah memang ada gap di dalam perception antara generasi muda dengan generasi senior yang ada di Sumatera Barat. Ini yang menyebabkan terjadinya letupan sosial yang luar biasa. Kalau kita lihat di Padang itu hari ini kan tawuran di mana-mana. Nah, kita tidak bisa menafikan ini sebagai dasar berpikir awalnya. Jadi tawuran di mana-mana. Kemudian juga kita lihat di Facebook-Facebook anak-anak muda Minang itu bahasanya sangat kasar dan lain-lain. Nah, ini fakta yang terjadi yang tidak bisa kita pungkiri. Sebelum nanti kita bicara apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi? Karena ada ruang yang seolah-olah tertutup buat generasi muda Minang yang ada di Sumatera Barat. Yang disebabkan oleh paradigma kita yang lama yang mengunci kreativitas mereka. Ini juga kita lihat bahwa tidak tersedianya ruang publik yang cukup untuk beraktivitas positif di Sumatera Barat. Ini ini yang menyebabkan mereka mencari penyaluran emosi ke hal-hal yang tidak lebih tidak produktif. Ini satu persoalan sendiri yang kita dorong. Saya sering berdiskusi dengan beberapa kepala daerah tentunya kita akan menyiapkan lapangan futsal, kemudian menyiapkan tempat co-working space. Kita akan buat digital apa taman digital sehingga mereka lebih punya tempat untuk mengaktualisasikan diri dan menuangkan emosinya ke hal yang lebih positif. Ini satu hal yang saat ini problem yang kita hadapi dan harus kita dorong bersama. Jadi ini satu satu persoalan. Kemudian kalau kita bicara ke depan bagaimana sebaik pengembangan generasi muda ke depan, udah Fasli, kita harus tidak bisa lepas dari banyaknya opportunity opportunity baru yang muncul di era sekarang ini yang zaman dulu tidak 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 apa namanya tidak ada. Nah kita melihat salah satu opportunity yang paling besar itu adalah menjadi di bidang IT development. Saat ini saya sendiri sedang mengembangkan di Padang itu sebuah tempat apa namanya develop development house untuk IT. Jadi kenapa kita pilih di Sumatera Barat? Salah satu contoh aja nih, salah satu contoh. Kenapa kita pilih di sana? Karena memang harga kita atau kos untuk pengembangan kita jauh lebih murah dibandingkan dengan wilayah daerah lain. Di mana saat ini seluruh startup itu sudah melakukan pengembangan IT development-nya itu di Yogyakarta karena kosnya lebih murah. Bukan lagi di Jakarta, bukan lagi di Bandung. Nah, Sumatera Barat ini punya potensi yang luar biasa untuk besar di bidang IT development ini. Karena apa? Karena memang Sekolah kita juga banyak, tenaga kerja kita banyak yang yang bergerak di bidang uh, memiliki kemampuan di bidang IT development ini. Ini salah satu peluang yang menurut saya bisa dikembangkan oleh uh, pemerintah di Sumatera Barat. Yang kedua adalah di bidang tentu saja di bidang turisme pariwisata. Pariwisata juga sebetulnya Sumatera Barat ini memiliki potensi yang luar biasa di bidang pariwisata yang semua kita tahu, baik itu secara lokasi, secara alam, secara akses dan lain-lainnya. Nah, Tinggal bagaimana kemudian yang memang terjadi gap yang luar biasa itu adalah antara universiti dan uh, atau tempat pendidikan dengan penerima lapangan pekerjaan. Ini harus ada komunikasi yang intens menurut saya. Karena jangan sampai yang terjadi hari ini adalah universitas berjalan dengan programnya sendiri, kemudian tetapi tanpa melibatkan apa yang diharapkan oleh dunia usaha. Nah gap ini yang menyebabkan tingginya uh, jurang perbedaan antara hasil produksi daripada universiti dengan apa yang diekspek oleh dunia usaha. Jadi menurut saya, ke depan memang harus lebih intens komunikasi antara uh, universitas, mungkin bisa dimulai dari Sumatera Barat. Universitas-universitas di Sumatera Barat, kita harus dorong untuk mampu berkomunikasi dengan dunia usaha, mengembangkan satu program sendiri yang memang lulusannya bisa langsung diterima oleh dunia usaha. Ini sebagai pembuka kurang lebih seperti itu udah. Baik, terima kasih banyak. Nanti kita tindak lanjuti secara lebih fokus di dalam seri ya. tematik video conference ya. Baik, ya. kita lanjut dulu. Kita kembali ke luar negeri, ke Ibu Linda dari Tokyo. Uh, 
beliau adalah uh, atas di kandang kebudayaan kita di sana. Kami persilakan Bu Linda. Terima kasih Om Fasli. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini jatuhnya kemenakannya Om Fasli ini. <laughs> Semua yang hadir eh uh, apa namanya pakar-pakar uh, om-om dan tante semua mohon izin saya menyampaikan uh, sedikit pemikiran bersama dalam rangka uh, meningkatkan kualitas saya berpikirnya selalu bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi muda kita di uh, Minangkabau uh, Linda mungkin lebih banyak akan uh, sharing bagaimana uh, konsep pendidikan di Jepang sendiri kebetulan karena saya sudah hampir lima tahun dinas di sini di mana kita ketahui bersama Jepang adalah negara yang sangat maju uh, dalam uh, teknologi dan uh, ekonominya tentunya juga termasuk negara yang uh, sangat kuat. Kemudian kita ketahui bersama juga uh, semua itu berawal dari uh, pendidikan yang sangat baik begitu. Uh, jadi kita ketahui bersama bagaimana sedikit cerita sejarah ketika Jepang luluh lantak oleh Perang Dunia maka eh, Kaisar atau Tenohika eh, ketika melihat hancur lebur Jepang saat itu, yang ditanya adalah bukan berapa eh, kekayaan yang masih tersisa atau berapa eh, bangunan yang masih, eh, masih, masih ada, tetapi yang ditanya berapa orang guru yang masih tersisa. Nah itu menunjukkan betapa eh, pendidikan itu selalu mendapati tempat yang sangat penting di Jepang ini sendiri. Nah, holistic education di Jepang itu sendiri mengacu kepada tiga konsep, yaitu uh, chi, toku, dan tai. Apa yang dimaksud dengan chi? Yaitu bagaimana uh, academic ability uh, anak didik itu dibentuk dengan sangat baik. Dari sini kita bisa melihat bahwa anak-anak itu sudah terbiasa berpikir analitik sejak anak itu usia uh, SD. Berbeda sekali dengan uh, ke, uh, kondisi kita tentunya. Kemudian yang kedua adalah toku itu tentang richness uh, in humanity. Jadi bagaimana uh, apa namanya uh, hubungan manusia itu dibangun dengan sangat baik sebagaimana kita ketahui masyarakat Jepang itu masyarakat yang sangat sopan, sangat uh, kalau di Minang itu ada rasa pareso itu rasa pareso Minang uh, itu rasanya di masyarakat Jepang itu juga sangat ada dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tai tentang healthy body. Nah, itu tiga konsep dasar pendidikan Jepang yang menurut aku itu juga sangat dekat sekali dengan dengan budaya-budaya Minang. Kebetulan saya sendiri tidak tidak besar di ranah Minang, tetapi karena ibu bapak saya juga asli orang Minang, suami juga orang Minang, sedikit enggaknya saya kalau dengar-dengar cerita mereka, ini semua kayaknya udah ada semua di konsep-konsep pendidikan yang dikembangkan di ranah Minang itu sendiri. Nah, kembali ke semuanya itu adalah bahwa uh, di Jepang ini sangat... Uh, di, sangat kuat di dalam pengembangan pendidikan karakter. Jadi kita bisa melihat bagaimana uh, ketika mereka menghadapi uh, apa namanya kemajuan teknologi yang sangat tinggi, kemudian uh, mereka sangat uh, high tech lah dalam segala hal. Tetapi yang namanya uh, bagaimana itu bisa dicapai adalah menurut saya juga tidak terlepas dari pendidikan karakter yang sangat kuat yang dibentuk tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan masyarakat. Jadi kita bisa lihat bagaimana yang namanya kejujuran, integritas tinggi, tanggung jawab, disiplin, kerja keras itu adalah hal yang menjadi budaya budaya-budaya uh, orang Jepang itu sendiri. Nah, dalam menghadapi uh, COVID-19 ini misalnya contohnya, kita bisa melihat betapa pemerintah Jepang sangat tidak sulit mengatur rakyatnya. Ketika dikatakan bahwa 80% penduduk Jepang harus stay at home, hanya boleh ada pe, pe, apa namanya, hanya ada boleh mobility penduduk sekitar 20% untuk menghindari penyebaran COVID yang begitu kuat, akan sangat terlihat bagaimana penduduk Jepang sangat tertib, sangat taat, sangat patuh pada SOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu menurut saya adalah sebuah hasil ya buah dari pendidikan karakter yang sangat uh, berhasil yang bisa di, kita rasakan. Uh, di rumah misalnya um, kita bisa melihat bahwa pendidikan karakter itu juga uh, tidak hanya lewat formal tapi juga non formal tadi saya katakan dan pendidikan moral itu juga menjadi bagian dari seluruh kurikulum-kurikulum pendidikan dari semua level dari mulai dari level TK kemudian SD SMP SMA bahkan sampai universitas 
kebetulan anak saya yang bungsu itu kerja uh, sekolah di di EPU Rizumekang. Uh, bagaimana kejujuran itu menjadi sebuah hal yang uh, dicoba diinternalisasikan di sekian banyak mahasiswa asing yang menjadi dominasi uh, mahasiswa di kampus itu. Dan anak saya cerita sangat sederhana. Bun, pokoknya kalau ada paper yang terlihat unsur plagiatnya, itu bukan hanya sekedar dikasih D atau apa, langsung anaknya di DO. Nah, itu adalah menurut saya sebuah upaya untuk uh, bagaimana menanamkan nilai-nilai kejujuran itu kepada ya. uh, anak didik itu dilakukan dengan sangat, sangat, sangat luar biasa. Dan kita ketahui bersama di Jepang ini kalau seandainya ada orang yang melakukan ketidakjujuran dan ketahuan oleh masyarakat umum, itu yang disebut dengan harakiri itu menjadi suatu hal yang biasa. Baik. Dan, iya, mungkin itu sedikit uh, ya. dari Linda. Dan uh, karena aku masih... Uh, Dar, ada darah minangnya, mungkin saya tutup dengan pantun. Silakan, gitu. silakan. Uh, baju kimono, baju adek wanita Jepang. Baju kurang, baju adek wanita Minang. Pendidikan sangat penting untuk kemajuan masa mendatang. Peranan kita bersama memajukan Minang Kabau tersayang. Halo, Alhamdulillah. Ini. Terima kasih Ibu Dr. Alinda. Kita lanjut kepada Profesor Ismet. Kami persilakan. Bagi orang yang di Jakarta yang mau sholat, silakan sholat dulu ya. Nanti bergabung. Uh, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Prof. Fasli yang selalu punya terobosan-terobosan uh, se seperti ini. Nah tadi uh, kita sudah mendengar uh, banyak sekali yang begitu penting uh, secara umum yang menyangkut karakter untuk masa depan. Itu semuanya itu uh, tidak bisa disangka. Uh, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang uh, sangat khusus, uh, yaitu ingin mem, uh, mengusulkan pembentukan satu bentuk pendidikan yang khusus. Nah, ini yang ingin saya coba sampaikan. Dan di dalamnya tentu ada karakternya dan segala macam itu termasuk di situ. Tapi pembicaraan saya adalah bentuknya itu. Nah, ini bukan sesuatu yang 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 baru sama sekali. Tapi ini modelnya adalah itu yang disebut dengan TAFE di Australia. TAFE itu Technical and Further Education. Namanya tidak penting. Nah, yang ingin saya bicarakan itu adalah apa ini pendidikan ini. Pendidikan ini sebenarnya banyak berbentuk pelatihan itu vocational education kalau boleh dikatakan begitu. Uh, pendidikan keterampilan bukannya tidak ada di Indonesia juga, tetapi saya pikir modelnya ini yang ingin saya bicarakan. Yang penting di dalam model TAFE ini adalah pelatihannya tadi itu, dan ini harus didasarkan kepada kehidupan setempat. Sebagai contoh, di dalam kampus TEF itu tidak banyak ruang kelas, tidak banyak ruang kuliah, tetapi adalah tempat bekerja, tempat praktek. Dan apa yang mereka gunakan untuk praktek itu persis yang ada di dalam masyarakat Australia. Jadi misalnya mereka apanya, untuk praktek mencukur biri-biri, wool biri-biri misalnya. Ya itu memang alatnya yang digunakan di, uh, di di masyarakat di industri itu uh, mereka punya uh, pelatihan untuk memasak misalnya ya itu menggunakan dapur yang persis ada di restoran di Australia di hotel-hotel di Australia dan sebagainya sehingga tamatan uh, pelatihan ini betul-betul bisa langsung bisa bekerja karena ia didasarkan kepada kehidupan di Australia itu sendiri. Begitu juga misalnya uh, kalau tentang menggunting rambut, apa namanya, urusan kecantikan, ya semua yang diperlukan di dalam masyarakat, itu yang dilatih dengan menggunakan alat yang persis sama. Nah, saya ingin mengusulkan ini secara pelan-pelan dulu. Saya mengusulkan itu di uh, bidang pertanian di Sumatera Barat. Khususnya lagi, bidang pertanian yang menyangkut pangan. Kita coba dengan situ dulu. Nah, maksud saya itu adalah pangan khususnya untuk melestarikan untuk untuk mengelola seperti misalnya uh, pembekuan dan pengalengan. Nah, bagaimana ini? Nah, karena kita ini baru untuk di Sumatera misalnya, TV, model TV yang kita gunakan di masyarakat itu ada paling kurang tiga hal yang penting. Selain dari uh, tempat pelatihan yang menggunakan alat-alat yang berguna, ia juga harus punya hubungan yang langsung dengan masyarakat tempat itu hidup. Nah, kalau di sini Sumatera Barat tentang pertanian misalnya, me, saya mengusulkan untuk yang pertamanya itu mengalengkan dan membekukan 
hasil-hasil pertanian yang menyangkut pangan. Saya melihat itu ribuan ton tiap tahun. Menurut BPS, ribuan ton tiap tahun Sumatera Barat menghasilkan pangan walaupun kita secara lahan tidak yang terbesar di Indonesia, tapi kita menghasilkan sangat banyak hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi bahan yang akan kita bicarakan itu langsung dari yang ada di dalam masyarakat Minangkabau. Nah, dan yang ketiga, yang paling penting itu juga adalah, yang harus kita perkenalkan karena belum ada, itu adalah mendirikan pabrik pengalengan dan pembekuan itu sendiri. Jadi usul bentuknya saya ini adalah kita membuat uh, pabrik untuk pengalengan dan uh, pembekuan pelatihan mengguna, uh, menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan itu dan kerjasama dengan petani. Nah, misalnya kalau di Australia itu petaninya itu tidak semua petani, tidak semua petani yang nanti akan ikut di dalam uh, proyek pembekuan ini misalnya. Tetapi pabrik tadi itu akan bekerja sama dari awal berbicara dengan petani itu produksinya harus seperti ini dilaksanakan dengan cara begini dan panennya dengan cara begini jadi kerjasama dengan petani dengan pabrik dan dengan tempat pelatihan tadi itu harus rapi seperti itu nah untuk memulai di Sumatera Barat yang saya suka itu adalah pendirian utamanya itu bukan membuat pabriknya dulu langsung tapi kita dulu belajar dulu per, uh, Pertanian yang mana yang akan kita hasil pertanian yang mana yang kita dahulukan misalnya buncis atau cabai atau tomat. Nah ini kita bentuk kelompok petani yang akan menghasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan kemudian di pabriknya itu nanti dilaksanakan sesuai dengan apa yang dilatih di para tef yang kita dirikan itu. Nah Baik. itu yang terjadi dalam tef itu di di di, di Australia bentuknya begitu. Nah tentu saya namanya tidak tef. Nah, namanya tentu saya bukan TF, tapi saya mengusulkan namanya itu, misalnya mungkin itu SMAK. SMK sudah ada, ini SMAK. Sekolah Surau Minangkabau abad ke-21. Jadi, bentuknya itu SMAK, itu bentuknya dimulakan dengan TF seperti yang saya terangkan tadi itu. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Man, memberikan pencerahan baru. Silakan, Prof. Zulfan Tajudin. Nanti kita sudah, Prof. Zulfan, kita berikan... Pembungkusan kepada Buya, Mas Ud, uh, Prof. Musliar, dan dibungkus akhir oleh uh, Bang Famidris. Kami persilakan, uh, Pak Zulfan. Oke, okay, terima kasih Pak Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian saya ini kelihatannya setengah membungkus ini. Karena sudah... Uh, Bapak Akhir. Uh, ada empat poin yang ingin saya sampaikan, Pak Fasli, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Yang pertama adalah, kalau kita mau berbicara pendidikan, mungkin saya akan lebih fokus kepada pendidikan tinggi. Uh, mungkin kita lebih banyak berbicara berdasarkan romantisme. Romantisme itu lebih menunjukkan kepada ketidakmampuan menggapai sesuatu yang dulu pernah dicapai. Jadi proses romantisme ini sebenarnya sudah berlangsung agak lama, tetapi kenyataan itu masih jauh daripada romantisme. Akhirnya kita hanya bisa mengingat-ingat masa lalu. Lalu ada tiga jargon yang sering dikemukakan, yaitu pertama adalah ABSSBK, yang kedua adalah surau, dan yang ketiga adalah merantau. Tetapi sebenarnya ketiganya itu tidak memberikan jawaban yang yang, yang pasti, karena ketiganya itu konsepnya sangat abstrak dan mungkin masih dipertanyakan apa yang dimaksud dengan uh, ketiga makna itu, ketiga arti itu dalam konteks dunia kontemporer sekarang. ini. Jadi, poin pertama saya adalah kita harus bergerak dari cara atau alam romantisme kepada menghadapi realita. Mengenai realita itu sudah disampaikan oleh Pak Edi Utama tadi, disampaikan oleh Pak Zumar Azra, kita di ranah Minangkabau cenderung tertutup sekarang, kehilangan komospolitanism, dan Pak Doni Oskaria juga sudah menyampaikan problem yang sangat kekinian di ranah Minang. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kalau soal pendidikan. Yang kedua adalah, pendidikan di Sumatera Barat, pendidikan tinggi atau pendidikan menengah, itu adalah bagian dari pendidikan nasional. Jadi mau tidak mau, 
ukuran-ukuran nasional itu harus dipakai. Sumatera Barat itu bagian dari pendidikan nasional, dan Indonesia itu nasional itu bagian dari dunia. Akhirnya juga standar-standar dunia itu harus dipakai. Mau tidak mau, Sumatera Barat, pendidikan di Sumatera Barat harus berhadapan dengan semua itu. Kita tidak bisa memasukkan kepala ke pasir, sementara seperti burung onta, lari dari kenyataan. Nah, itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Mungkin nada saya ini agak tidak begitu optimis, seperti banyak nada-nada optimis yang tadi itu, tapi mungkin saya bisa memberikan counterbalance yang dari sisi yang agak, agak pesimis. Kemudian yang ketiga adalah, kita itu terbuka, jadi pendidikan di Sumatera Barat itu akan diuji dengan bagaimana pendidikan itu diuji di tingkat nasional, dan bagaimana produk pendidikan itu diuji di tingkat internasional. Produk pendidikan itu ada dua. Yang pertama adalah keluaran pendidikan tinggi di Sumatera Barat. Dan yang kedua adalah kualitas dan output dari akademisi-akademisi di Sumatera Barat. Nah, kembali dunia pendidikan di Sumatera Barat itu harus berhadapan dengan standar-standar nasional dan juga norma-norma yang berlaku di dunia internasional. Karena kita adalah bagian dari itu semua. Lalu yang keempat adalah Poin saya terakhir, mungkin saya masih ada waktu mungkin sekitar 1-2 menit lagi. Satu setengah menit lagi, silakan. Satu setengah menit. Satu hal yang menyatukan kita semua di, di ruangan ini adalah kebinaan kebawah. Itu yang membuat kita ini duduk bersama sekarang, ada sekitar 469 orang sekarang di forum ini. Yang menyatukan kita adalah minang kabau. Tetapi bagaimana minang kabau kita pahami, mungkin itu sangat berbeda-beda. Pak Fasli dengan saya berjarak sekitar 20 tahun sekitar 15 15 16 tahun. Mungkin Minangkabau yang Pak Fasli di ada di benak Pak Fasli itu berbeda dengan Minangkabau yang Minangkabau yang ada di benak saya yang saya alami. Saya lahir di kampung, saya tahu kampung. Saya ke Bogor merantau, saya merantau keluar dari Sumatera Barat dan saya juga sempat merantau keluar dari Indonesia. Tapi kemudian bagaimana dengan generasi keponakan saya yang 20 tahun lebih muda dari saya yang hidup besar di rantau, tidak mengenal kampung? Dan bagaimana dengan generasi Minangkabau yang lahir di luar negeri? Nah, lalu bagaimana kita menyatukan atau mendialektikakan konsep keminangkabauan dalam dalam arti me, me, apa, me, memupuk pendidikan tinggi itu? Ada satu hal yang terfikirkan oleh saya. Mungkin ini sangat abstrak, tetapi uh, uh, saya terinspirasi oleh konsep liberal arts di Amerika konsep liberal arts di Amerika, saya juga tidak begitu paham, tapi sepanjang yang saya dengar, ini suatu konsep yang mungkin Minangkabau itu uh, lebih siap untuk mendiskusikannya. Mungkin kita bisa menginisiasi semacam Minangkabau Academy of Liberal Arts, di mana lintas generasi, lintas background, di mana keterbukaan itu, kejumutan itu, dan komus bisa diatasi, dan komus politanisme itu bisa dibangkitkan kembali. Jadi Minangkabau Academy of Liberal Arts. Mungkin agak liberal di sini bunyinya, tapi jangan diartikan liberal itu seperti yang ditakutkan oleh yeah. kebanyakan orang Minangkabau yeah. sekarang ini. Demikian, yeah. Pak Fasri. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Sofan. Nah, kita sampai kepada tiga orang uh, pembicara terakhir kita. Kami persilakan dulu Buya dari pilar pertama. Kami persilakan Buya masuk Abidin. Kemudian bersiap-siap Profesor Musliar. Apakah Buya masih bersama kita? Kalau mungkin sedang sholat kali. Kita lanjut kepada perusahaan Musliar dulu. Silakan. Gimana kalau Bapak mau ngomong, Pak? Oke. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pasli yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan eh, apa yang saya sampaikan bisa eh, apa namanya memberikan kontribusi di acara diskusi kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, tadi panjang lebar, Bapak dan Ibu tidak perlu saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan kontribusi eh, pemikiran di dalam diskusi ini. Kalau bisa saya kelompokkan diskusi kita ini bertujuan untuk menghasilkan seseorang, menghasilkan seseorang. Karena kita lebih fokus mendiskusikan pendidikan seperti apa yang akan kita wujudkan ke depan 
agar marwah Sumatera Barat kembali seperti apa yang kita uh, apa, uh, punya pada waktu masa yang lalu. Uh, di dalam banyak buku-buku, termasuk ketika kita menyusun kurikulum uh, 2013, saya terlibat di situ, ada tiga kompetensi yang diperlukan, uh, diberikan kepada peserta didik kita atau pada generasi kita. Yang pertama, kompetensi pengetahuan, knowledge. Hari ini untuk memperoleh knowledge ini luar biasa. Di tengah COVID, kita belajar bagaimana menggunakan media daring. Kalau dahulu, tidak bisa saya membayangkan Pak, di Sumatera Barat ini, Pak Tajudin, Bapak dan Ibu yang lain yang mungkin hari ini tidak uh, tidak uh, sering pulang kampung, anak-anak kita belajar berangkat ke sekolah jam 7, sekolah formal sampai jam 2, kemudian mengikuti kursus di bimbel-bimbel sampai pulang jam 7 malam. Ini menurut saya tidak manusiawi. Karena apa? Karena model pembelajarannya berbeda. Alhamdulillah, kita sudah memperbaiki kurikulum. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Iwan yang sebagai dirjen guru pada hari ini. Pengetahuan itu diperoleh tidak hanya di sekolah. Mana saja bisa diperoleh. Di perpustakaan, kemudian media daring, segala macam. Kemudian kompetensi keterampilan. Seseorang itu, apalagi Pak Ismail Fanani tadi, kemudian Pak Budi Isman juga, dan Pak Azumali Azra mengatakan juga, kompetensi keterampilan ini penting. Tidak cukup orang punya pengetahuan tinggi saja, tapi dia punya keterampilan. Keterampilan itu relevan dengan yang dia ikuti. Ketika seseorang belajar di fakultas sastra, fakultas sastra dia minimal harus bisa membuat berita atau menulis dengan baik. Dahulu Sumatera Barat ini terkenal, apa namanya, tempat lahirnya sasrawan-sasrawan ada di Negoro dan segala macam tapi hari ini ya tidak banyak seperti Pak Suryadi dan beberapa orang yang yang masih bisa meneruskan jejak para pendahulu kita. Kemudian yang paling penting didahului oleh Bu Nuraiti tadi kompetensi sikap atau ejicut. Bu Nuraiti tadi menyebutkan hanya lima yang perlu. Walaupun banyak sesuai dan bisa kita anukan, kompetensi sikap yang paling penting yang kita miliki adalah agama. Kita beruntung sebagai orang Sumatera Barat, agama ini menjadi dasar oleh kita. Tapi coba kita lihat agama seperti apa yang dimiliki oleh orang awak pada hari ini. Kadang-kadang malah lebih tidak agamis dibandingkan orang lain di daerah lain. Ini ini yang ini perlu kita kritisi seperti apa. Kemudian baru fighting spirit. Orang Minang itu terkenal dulu fighting spirit. Pergi merantau itu tidak dibekali, tidak dipagi remodel. Paling-paling membawa randang agak 2 kilo untuk bisa makan lebih kurang 2 minggu menjelang dapik induk di rantau. Fighting spiritnya, kemudian jujur, pandai bergaul, lima bumi dipijak di sana, langit dijujuang, kalau merantau, anak dahulu dan sana cari dahulu dan segala macam, filosofi-filosofi. Itu kan sikap-sikap baik. Hari ini sikap itu tidak ada lagi di tempat kita. Lalu bagaimana menanamkan sikap ini? Bapak dan Ibu, di slide berikutnya, bisa dilihat dan slide saya Pak Wasli ya. Bisa Pak, bisa. Pak Bung Suliar bisa dilihat, tapi ya. dipercepat aja sedikit. Ya Pak, ya. Ini Pak Elvini tadi sudah mulai. Kalau dapat pendidikan karakter itu dimulai dari PAUD. PAUD yang lebih besar ini yang sebelah kanan ini, sebelah kiri adalah pendidikan, jenjang pendidikan, PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan karakter itu di lebih besar pada pendidikan PAUD. Anak kalau sudah bagus sopan santunnya, agamanya pada waktu kecil ke depan dia sudah bisa membawanya dengan baik. Di pendidikan tinggi lah kita mulai dari pendidikan menengah sudah mulai kita ke saintsnya. Nah, jangan dari awal kita kan pendidikan kita kan terbalik dari dari awal anak itu kalau dapat TK itu sudah pandai bahasa Inggris. Menurut saya apa perlu? Saya pergi ke ke tempatnya Pak Suryadi ini ke ke, ke Belanda. Anak-anak tidak belajar bahasa Inggris di situ dari awal. Tidak belajar sains sampai kelas kelas tiga itu belum belajar bahasa Inggris setelah itu belajar bahasa Belanda mereka baru di Jepang juga tidak bahasa Inggris ditonjolkan dari awal kita kalau dapat anak kita masukkan soal internasional pandai bahasa Inggris sehingga karakternya tidak baik bukan bahasa Inggris tidak penting penting sekali tapi bagaimana kapan sebaiknya bahasa Inggris itu kita berikan Bapak dan Ibu Belanda ke ini saya menyarankan ini Pak menyarankan ini usul untuk majukan pendidikan Sumatera Barat dengan memodifikasi peranan surau di Minangkabau masa lalu dengan model pendidikan sekarang. Ini model pendidikan yang hari ini cukup bagus, Pak. Pondok pesantren, kita banyak pondok pesantren, pondok pesantren kecuali uh, dinia, dinia apa kita golongan pondok pesantren mungkin sekolah berasrama lah kalau uh, kalau dinia. Pondok pesantren kita tidak seperti gontor. 
Gontor coba lihat, saya iri betul saya alumni alumni Gontor ada alumni kita siapa yang penulis itu dan banyak yang lain Pak Din Samsudin juga alumni sana. Mereka karakternya kuat, agamanya bagus, kemudian bahasa bahasa internasional dia kuasai bahasa Arab dan bahasa Inggris seperti yang sampaikan oleh kawan saya lagi. Bahasa itu penting sekali bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua sekolah berasrama. Sekolah berasrama bagus sekali sekarang sekolah berasrama atau boarding school. Boarding school banyak sekolah saya nanti akan lihatkan uh, di mana boarding school yang sudah dibuat oleh orang. Kemudian saya ingin me- 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 menyampaikan satu lagi asrama saja kita buat anak boleh sekolah di mana saja. Pemain untuk tinggal SMA kita buat boleh dia sekolah SMA satu, boleh dia di Comforti, boleh di Tamsis, boleh di SMA tiga. Tapi nanti pulang ke asrama. Ya asrama itu kita bangun karakternya dan berbagai. Kita siapkan juga guru di situ untuk membimbing mereka dengan berbagai hal. Kemudian yang keempat adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Kalau satu, dua, tiga tidak mungkin kita bangun, kenapa kita tidak wujudkan masjid untuk kita jadikan tempat belajar? Masjid tidak hanya sebagai tempat uh, agama saja. Kita kan ke masjid hanya untuk orang-orang tua dan pergi sholat saja. Setelah sholat tidak ada benar masjid. Masjid kita bagus-bagus, sudah hampir di tiap di tiap keluaran itu sudah ada masjid yang pakai AC. Sudah lengkap fasilitasnya. Malah keramiknya hampir diganti setiap kali dua tahun. Karpetnya juga begitu. Tapi ya untuk itu saja. Kenapa kita tidak jadikan masjid ini tempat pendidikan? Tinggal tempat pendidikan yang di daerah itu saja. Pemain kompleks saya tinggal di komplek Unan. Ada 300 kakak di sini. Kenapa ini tidak dilengkapi? Kami sudah mewujudkan ini, ini sehingga pembelajaran yang diberikan di situ itu pembelajaran umum dan agama dibiayai oleh dana masjid oleh dana masjid yeah. kita kan dana masjid kita kita gunakan untuk hal yang macam-macam. Bapak dan Ibu kita tertinggal Pak dan Ibu kita tidak seberuntung yang ada Pak Doni di sini yang yang dengan Pak CT. Saya sudah pergi ke sekolah Pak CT Foundation di Medan Pak. Beliau merekrut 100 orang anak-anak pintar dan dari keluarga miskin setiap tahun dari berbagai daerah. Mungkin baru satu orang atau beberapa orang dari Sumatera Barat karena kriterianya pintar dan miskin. Kalau pintar saja tidak miskin tidak dia terima. 100 orang setiap tahun itu ada di Serdang Sumatera Utara. Sudah didirikan sejak tahun 2010. Ketika saya berkunjung ke situ, anak SMA ini untuk level SMA sudah ada yang bisa menulis buku dipublikasi dan dicetak oleh penerbit terkenal. SMA karena anaknya pintar dan karakternya bagus, sudah bisa. Sekarang CT melalui uh, CT Arsa Foundation istri beliau membuat pula di di apa di, di Solo di kampung uh, yeah, yeah. Bu Arsa. Di, di ringkas sedikit uh, Prof Muslia. Ya, jadi ya seperti ini jadi yang ingin saya sampaikan kenapa kita tidak modifikasi pendidikan yang ada dan kita anukan nilai-nilai keminangkabauan di sana maka nilai surau tadi perlu kita kita bangun. Nah, menurut saya pendidikan itu karena anak-anak kita hari ini Pak Basli pulang sekolah dia main-main, tidak ada. Orang tua tidak mampu lagi untuk mendidik anaknya. Padahal rumah tangga Buk, sangat ya, penting so, uh, untuk mendidik. Uh, uh, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat ikut menyiapkan generasi ke depan. Tidak sekolah saja. Tidak mampu sekolah hanya 8 jam mendidik anak-anak untuk bisa menjadi orang baik. Saya kira begitu dari saya, Pak Pasli. Uh, di Padang sudah azan juga ini untuk sholat asar. Uh, saya mohon maaf Ayo. kalau apa yang saya sampaikan ya. kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Arwan, Ibu silakan uh, Bu ya. Uh, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali ucapan selamat kepada seluruh kontributor di dalam uh, pertemuan kita walaupun berjauhan tetapi satu dalam hati, satu dalam pendengaran. Pendapatnya hanya sederhana. Generasi milenial kita sekarang sudah mempunyai kesempatan dan peluang yang lebih baik daripada kita yang disebut mungkin generasi jadul zaman dulu. Tetapi menghadapi generasi milenial ini, 
ini kita perlu dua strategi strategi yang berbeda terhadap generasi milenial yang sudah binan dengan generasi milenial yang akan naik nah tentu caranya berbeda itu yang pertama tadi harus sering kali berdialog, dialog yang terbuka tentang seluruh masalah-masalah kehidupan. Dan itu sangat penting. Menyebut Minangkabau. Minangkabau itu tidak hanya sebatas wilayah, tetapi mempunyai dua utamaan. Keutama yang kedua, kuat agamanya. Itulah yang membedakan Minangkabau. Keranjales, suaranya Pak, keranjales. Keranjales. Kuat agamanya dan kuat adatnya. Dan istimewanya agama itu masuk ke dalam adatnya. Dan adatnya Minangkabau. Sesuai dengan agama. Nah, ini keistimewaan dalam bidang pendidikannya. Oleh karena itu, barangkali akan disampaikan oleh Azimadlat Azimadlat Zari. Jadi, bisa kita jadikan juga menjadi pandangan kita ke depan dalam bidang pendidikan. Nah, untuk generasi yang sudah yang sudah dengan ini, dilakukan sering pertemuan seperti yang dilakukan sekarang. Kemudian kita membahas apa problema yang dihadapi, bagaimana cara menghadapi. Generasi generasi yang akan bangkit, nah ini barangkali diperlukan pertemuan surau. Nah, pertemuan surau ini khusus. Jadi generasi kita yang ada di luar negeri seringkali juga harus. Uh, bertemu ya, kemudian membicarakan tentang kecintaan kepada kampung aman dan itu merupakan basic daripada pendidikan pendidikan jadi oleh karena itu Buya berpendapat generasi milenial kita sekarang ini bagus baik cuma mereka harus dikokohkan adanya dan dikokohkan agamanya hanya dua itu saja demikian barang dalam pandangan sederhana ya mudah-mudahan dapat disatukan dengan kontribusi yang telah diberikan oleh para pakar kita terdahulu ingat satu hal yang perlu diingat pesan bundo kandung itu penting pesan bundo kandung itu penting karena mereka memberikan pesan dengan lunak dan Insipnya keras, keras dalam makna tidak mau diombang ambingkan oleh kata. Jadi prinsipnya jelas, tetapi dia menyampaikan dengan cara yang lunak sekali. Dimulai dari kecil, barangkali keistimewaan itu aduh di dalam pendidikan jujur. Saya saja saya cuba. Uh, sampai kini pun juga kita baju jai, baju jai tidak bisa menyampaikan sesuatu buka bukaan betul, tetapi mungkin dengan cara sendiri. Itu barangkali Pak Wasri yang bisa teringat di tengah-tengah perjalanan ini. Terima kasih banyak Bu ya. Baik. Waalaikumsalam. Baik, sampai kita kepada Bang Fami. Kami persilakan Bang Fami itu membungkus. Ini yang membungkus. Bang Fami tadi apa koneksinya agak terganggu. Mudah-mudahan Bang Fami masih ini ya. Hah? Ba Baik. Nah, Bang Fami masih ada? Baik. 
Baik Bapak-Bapak dan Ibu, jadi inilah uh, apa rangkaian curah pendapat kita. Kita sudah mendengar banyak. Uh, saya minta semua yang hadir tolong sampaikan nama dan nomor WA untuk bisa kita berkomunikasi lebih lanjut. Saya membayangkan uh, dari masukan ini, kita akan lakukan kategorisasi tema-tema yang menonjol. Nah, baik, karena Bang Fami sudah bergabung. Bang Fami, silakan Bang Fami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang saya ikuti, nampak kita bersepakat bahwa kita tidak sehebat masa lalu. Alasannya sederhana menurut saya, karena masyarakat kita di luar Minangkabau telah bergerak maju dengan cepat. Jadi ketika itu, ketika kita dianggap hebat, masyarakat di sekitar kita, masyarakat Indonesia, kurang maju dibanding dengan masyarakat kita. Jadi bapak-bapak, uh, ibu-ibu, jangan terlalu khawatir akan uh, ketidakmajuan kita dan uh, kemajuan masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang kedua yang kita sepakati adalah <tuh> keluarga menjadi kunci yang penting sekali bagi uh, peningkatan pendidikan anak-anak kita, anak kebanakan kita. Di keluargalah sebenarnya ditanamkan pendidikan utama, yaitu akhlak dan agama. Tapi sayangnya banyak terjadi kemunduran-kemunduran di dalam ikatan keluarga kita. Jadi, kalau kita ingin membangun pendidikan anak kemanakan kita yang baik, maka harus kita bangun ikatan keluarga atau tata keluarga yang lebih baik dan yang lebih unggul. Mengingat, telah terjadi berbagai perubahan di sekitar kita. Perubahan-perubahan terjadi luar biasa. Perubahan yang berdasarkan teknologi, perubahan yang berdasarkan ikatan masyarakat atau jaringan masyarakat yang menyebabkan kita harus mengantisipasinya. Jadi, apa perubahan pendidikan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan itu? Menurut saya, sudah dikemukakan oleh beberapa tokoh tadi, perubahan pendidikan yang harus kita lakukan di masyarakat kita adalah pendidikan entrepreneurship. Pendidikan entrepreneurship jangan diartikan secara sempit bahwa dia harus menjadi pedagang. Dia harus menjadi pengusaha. Entrepreneurship mengandung pengertian yang luas akan dibutuhkannya seperangkat kemampuan agar seseorang itu bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan uh, potensi yang dimiliki oleh uh, anak kebanakan kita. Jadi menurut saya dari apa yang dikemukakan oleh teman-teman uh, tadi, masalah pendidikan, masalah keluarga, jadi menurut saya kunci pokok dari peningkatan pendidikan atau penyesuaian pendidikan dengan perkembangan masyarakat ada di tengah-tengah keluarga. Jadi mari kita bangun bangunan keluarga kita sekokoh mungkin. Kemudian, mari kita sambungkan apa yang dimiliki oleh anak-anak itu dari rumah ke jenjang pendidikan kemanapun mereka kendak. Masalah pembiayaan itu memang sudah menjadi aksioma di dalam pendidikan. Pendidikan itu adalah satu, eh, katakanlah, eh, pekerjaan yang mahal. Jadi, Memang untuk menempuh pendidikan formal dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Maka itu perlu ada jenjang pendidikan lainnya yang memungkinkan siapapun bisa masuk tanpa memikirkan biaya yang tinggi. Jadi menurut saya, vocational training itu adalah salah satu jawaban untuk mengantisipasi masalah pembiayaan. Jadi jangan selalu terpikir kalau pendidikan itu kita harus masuk jenjang perguruan tinggi. Banyak sekali pertumbuhan dan perkembangan di masyarakat dunia 
yang didukung oleh pendidikan uh, kejuruan, vocational training. Jadi, vocational training bagi masyarakat kita itu adalah sesuatu yang patut kita kembangkan. Dan basisnya adalah entrepreneurship. Jadi, Prof. Fasri dari saya cukup sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Fami. Jadi rekan-rekan karena waktu, karena bisa katakan tadi ini baru curah pendapat, tapi kita sudah dapat masukan yang luar biasa. Nanti kami akan kategorisasikan, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah memasukkan nomor HP, kita akan beritahukan nanti bagaimana notulen ini yang sudah dibuat concise, dan notulen itu lebih kepada menjadi dasar tor untuk beberapa kerangka pemikiran, yang masing-masing akan kita laksanakan dalam dua tiga kali vikon yang sangat dalam sehingga tidak lagi berdasarnya brainstorming tidak lagi analisa masalah tapi sudah kepada rumusan-rumusan kebijakan apa yang harus dibuat dan program kerja aksi apa yang harus dilakukan oleh siapa di mana kapan berapa lama dan kemudian berapa biayanya termasuk sumber biayanya. Nah harapan kita, pada waktunya nanti kita akan interface dengan jajaran eksekutif dan legislatif supaya masukan kita bisa kita interaksikan dengan mereka dan dari sana kita harapkan ada kesimpulan-kesimpulan menjadi yang menjadi kesepakatan moral kita untuk melakukan di diri kita, di institusi kita, di tempat kita berada, negara apapun kota, dan kemudian semuanya ditujukan bagaimana kita membantu persiapan rasi muda mina untuk menjadi perantau-perantau kemanapun dia, termasuk yang tinggal di kampung sendiri, tapi pikirannya udah merantau kemana-mana, ya, betul, dia betul. akan tetap menjadi oh, orang-orang ya, yang canggih. Ya. Jadi untuk itu, kalau ada teman-teman yang sudah punya ide, tolong berikan ke kami, nanti kita susun, saya melihat beberapa tadi tema-temanya akan kita membuat, akan buat tor yang sangat spesifik, dan nanti kita tawarkan pada rekan-rekan akan ikut di Vicon ke mana dan masing-masing lini tadi juga jelas Vicon pertama sebagai tindak jalan lanjut dari sini akan membahas apa di keduanya apa diharapkan paling paling lambat di yang ketiga sudah ada rekomendasi kepada penyusunan kebijakan dan rencana program aksi yang yang konkret. Nah, mudah-mudahan nanti kita lihat mampu enggak kita melaksanakan. Karena memang orang Minang ini suka beralih, suka beralih, mengece ya kan kalau forum-forumnya hangat tarwi. Tapi begitulah mulai di kerajuan nah itu nafal yang susah. Nah, mudah-mudahan forum itu bisa beraja dari keadaan itu. Baralehnya ada perlu ya kok tadi sama calek sampai sampai mendekati 500 ya. Hampir uh, maksimal lah ya. luar biasa, tapi Bahwa program aksinya kok. Dan bukan tidak mungkin, awak tidak perlu banyak orang nanti, lah, tapi biarlah seketek di masing-masing lini, cuma melahirkan pikiran-pikiran yang didapatkan dari dialog, dan kemudian konkret, komprehensif, dan memberikan uh, rumusan kebijakan yang mudah dicerna oleh eksekutif dan legislatif, tapi juga adanya rencana program aksi. Siapapun bisa melakukan, baik individu, baik guru, baik orang tua, baik di institusi di mana kita berada, apalagi kalau ini disinergikan dengan pemerintah daerah. Ya. Jadi itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak nih kepada hampir 500 orang, luar biasa bertahan ya. Saya terharu juga nih, nampaknya COVID ini yang paling memberi keuntungan adalah kepada masyarakat Minang. Karena kita adalah masyarakat dunia, jadi dengan adanya video conference ini nampaknya apapun kita bisa bahas ke depan nanti, sehingga makin lama makin tajam dan makin sinergi. Itu saja, bila kasih, itu Pak Pak Wassalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.